ওকে তো আমি ক্লাস শুরু করছি আমাদের আজকের ক্লাস হলো গ্রাফিক ডিজাইন উইথ ক্যানভা আমরা আজকের ক্লাসে ক্যানভা দিয়ে সকল প্রকার গ্রাফিক ডিজাইন করা শিখবো আমি যদি গ্রাফিক ডিজাইনের কথা বলি মেনলি টু পার্ট গ্রাফিক ডিজাইনের একটা হচ্ছে প্রিন্টিং আর একটা হচ্ছে অনলাইন প্রিন্টিং কি যেমন পোস্টার ব্যানার তারপর ভিজিটিং কার্ড লিফলেট ব্রুশিয়ার ইনভয়েস হ্যাঁ এরকম আমরা যত রকমের প্রিন্টেড প্রিন্টিং গ্রাফ প্রিন্টিং কাজের জন্য গ্রাফিক্স করতে হয় সকল ধরনের প্রিন্টিং কাজের জন্য আমরা ক্যানভা দিয়ে ডিজাইন করতে পারবো আপনি এখন একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করতে পারবেন একটা পোস্টার তৈরি করতে পারবেন একটা ব্যানার লিফলেট মানে প্রিন্টিং এর জগতে আপনি যা কিছু দেখেন সবকিছু আপনি নিজের হাতে তৈরি করতে পারবেন খুব সহজেই ঠিক আছে তারপর আমরা এরপর হচ্ছে অনলাইন গ্রাফিক্স অনলাইন গ্রাফিক্স কি যেটা শুধুমাত্র অনলাইনেই থাকে যেটা কখনো প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয় না যেমন ফেসবুকের ব্যানার ফেসবুক পোস্টের ইমেজ ওয়েবসাইটের ব্যানার ওয়েবসাইট পোস্টের ইমেজ তাই না তারপর টুইটার ইনস্টাগ্রাম প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম আমাদেরকে গ্রাফিক ডিজাইন দিতে হয় ঠিক আছে তো এইভাবে অনলাইনের যে কোনো কাজের জন্য যেটা আপনার ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল তারপর ইউটিউব চ্যানেলের থামনেল হ্যাঁ এই যত মানে অনলাইনের কাজ করার জন্য অনলাইনে থাকবে মানে অনলাইনের জন্য আমাদেরকে গ্রাফিক ডিজাইন করতে হয় আবার কি প্রিন্টিং ডকুমেন্ট প্রিন্টেড ডকুমেন্টের জন্য আমাদেরকে গ্রাফিক ডিজাইন করতে হয় তাহলে আমি যদি গ্রাফিক ডিজাইনকে যদি আমরা আমি যদি ক্লাসিফাই করি মেনলি হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে প্রিন্টেড ডকুমেন্ট আর একটা হচ্ছে মানে প্রিন্টেড গ্রাফিক্স আর একটা হলো অনলাইন গ্রাফিক্স তাহলে দুই রকম গ্রাফিক্স এর কাজ আমরা করতে পারবো কি দিয়ে ক্যানভা দিয়ে খুব সহজে এবং অনেক দৃষ্টি নন্দন ভাবে অনেক সুন্দর ভাবে অনেক অনেক বেশি প্রফেশনাল ভাবে তো এই কাজটা যদি আপনি শিখেন তাহলে কি হবে তাহলে প্রথমত আপনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আপনার ফ্রিল্যান্সিং এর প্রয়োজনে যে কোনো প্রয়োজনে আপনি গ্রাফিক ডিজাইন করতে পারবেন আপনি যদি ওয়েবসাইট তৈরি করতে যান সেখানেও গ্রাফিক ডিজাইন লাগবে আপনি যদি ফেসবুক ফেসবুক মার্কেটিং করেন সেখানেও আপনার গ্রাফিক ডিজাইন লাগবে পোস্ট এবং ব্যানার ডিজাইন করতে হবে আপনি যদি ইউটিউব মার্কেটিং করেন সেখানেও আপনাকে থামনেল তৈরি করতে হবে তার মানে আপনি ফ্রিল্যান্সিং কাজের যে অঙ্গনে আপনি আপনি যান না কেন সেখানে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন লাগবেই লাগবে গ্রাফিক ডিজাইন ছাড়া কোনো কিছুই আপনি করা যাবে না লবণ ছাড়া যেমন কোনো তরকারি চাপ তরকারি রান্না করা যায় না সেই কারণে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে গিয়ে গ্রাফিক ডিজাইন লাগবেই লাগবে ঠিক আছে তো এই সকল রকমের গ্রাফিক ডিজাইন আমরা শিখবো কি নিয়ে ক্যানভা দিয়ে তো গ্রাফিক ডিজাইন আমরা মূলত দুই ভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে ফটোশপ দিয়ে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর দিয়ে অথবা ক্যানভা দিয়ে তো আমরা নেক্সট টাইম আমরা ফটোশপও শিখবো আমরা ক্যানভাও শিখাচ্ছি আমরা ফটোশপও শিখবো তো পার্থক্য কোথায় ফটোশপ দিয়ে আপনি শিখতে পারবেন আমরা আমরা আমার ফটোশপের ক্লাসগুলো আপনি অনলাইনে পাবেন হ্যাঁ ইউটিউবে পাবেন তো ফটোশপ দিয়ে যেটা হয় ফটোশপ দিয়ে আপনাকে থিঙ্কিং করতে হয় যে আমি ডিজাইনটা কি কিরকম দেব অনেক মাথা কাটাইতে হয় তো ফটোশপ দিয়ে কোন একটা ডিজাইন করতে আপনার যেখানে পাঁচ ঘন্টা লাগবে সেখানে ক্যানভা দিয়ে আপনি তার চেয়ে ভালো ভালো ডিজাইন আপনি করতে পারবেন মাত্র পাঁচ মিনিটে অনেক বেশি প্রফেশনাল অনেক বেশি সুন্দর ঠিক আছে অনেক বেশি ইফেক্টিভ তাহলে এটা হচ্ছে একটা বিষয় যে আমরা ফেসবুক আমরা অনলাইনের কাজের জন্য ফ্রিল্যান্সিং এর কাজের জন্য যত ধরনের গ্রাফিক ডিজাইন লাগবে সকল প্রকার গ্রাফিক ডিজাইন আমরা করব আমরা করতে পারবো ক্যানভা দিয়ে আমরা সেই কারণে ক্যানভা শিখবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো আমরা নাম্বার টু হলো আমরা যদি কি করি আপনি যদি ফাইবারে যান তাহলে আপনি ক্যানভার প্রচুর কাজ পাবেন শুধুমাত্র ক্যানভা শিখেই আপনি গিক তৈরি করতে পারবেন এবং আপনি দেখেন ক্যানভা আপনি ফাইবারে আসেন ফাইবারে এসে ক্যানভা লেখে সার্চ করেন এবং ক্যানভা লেখে সার্চ করলেই আপনি প্রচুর গিক পাবেন যারা শুধুমাত্র ক্যানভার কাজ করে ক্যানভা এই যে সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ক্যানভা কারণ ক্যানভা ডিজাইন प्रचुरोलारिप्पन्नता ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারতেছেন যে প্রচুর কাজ ক্যানভা নিয়ে ও কাজ পেয়েছে দুশো ছিয়াত্তরটা ও কাজ পেয়েছে একশো সাতাত্তরটা হ্যাঁ এবং রেটও যথেষ্ট ভালো একটা ক্যানভা ডিজাইন করতে আপনার বড় জোর দশ দশ পনেরো মিনিট লাগবে সেটার জন্য কি তিরিশ ডলার 
তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ক্যানভাস শিখলে আমরা প্রথমত ফাইবারে কাজ করতে পারবো শুধুমাত্র ক্যানভাস জেনে আমরা ফাইবারে এই ক্যানভা নিয়ে আপনি একটা গিক তৈরি করবেন এবং সেই গিক থেকে আপনি প্রচুর কাজ কাজ পাবেন ঠিক আছে যে ক্যানভা দিয়ে যেকোনো কিছু কিছু ডিজাইন করা এরকম একটা গিক আপনি তৈরি করবেন সেখান থেকে আপনি কাজ পাবেন ক্যানভা শিখে এই লাভটা হবে এক নম্বর আর দুই নম্বর লাভ হবে আপনি ফ্রিল্যান্সিং কাজের জন্য যাই কিছু করেন না কেন ফেসবুক মার্কেটিং ইউটিউব মার্কেটিং ওয়েবসাইট তৈরি গুগল টপ র্যাঙ্কিং তারপর ফেসবুক পেরিয়ার্স গুগল পেরিয়ার্স দুনিয়া তারপর ইউটিউব মার্কেটিং দুনিয়াতে যত কাজ আছে কম্পিউটার রিলেটেড যা কাজ আছে যে কোনো কাজ করতে গেলেই আপনার কি লাগবে গ্রাফিক ডিজাইন লাগবেই লাগবে ইভেন ডাটা এন্ট্রি করতে গেলেও ডাটার ভেতরে মাঝে মধ্যে কোনো ছবিকে এডিট করতে হয় সেটার জন্য গ্রাফিক ডিজাইন লাগবে তাহলে ডিজাইনের স্কিলটা আপনার লাগবেই লাগবে ওকে আপনি যদি অনলাইনে কাজ করতে চান তো আমাদের এই ক্যানভা কোর্সটা আমাদের এই ক্যানভার কাজ শিখার পর আপনি টোটাল যে কোনো ধরনের কাজ আপনি করতে পারবেন আমি আশা করি এতক্ষণ আমি যা বললাম আপনারা আমার কথাগুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন সবাইকে আমাকে বুঝতে পেরেছেন আমাকে একটু হাত তুলে দেখেন ক্যানভা আমরা কেন শিখব দুইটা কারণে একটা হচ্ছে আমরা গিক তৈরি করবো আর একটা হচ্ছে কি আমাদের অন্য সকল কাজ আমাদের লাগবে আচ্ছা তো এখন দেখেন ক্যানভা শিখার আগে আমরা একটা কল্পনা করি ক্যানভা শিখার আগে আমরা একটা কল্পনা করি মনে করেন আপনি একটা রেস্টুরেন্ট দিয়েছেন ঠিক আছে রেস্টুরেন্টের নাম কি মনে করেন মাইকেল রেস্টুরেন্ট তাও হচ্ছে না আচ্ছা মনে করেন আমরা একটা রেস্টুরেন্টের নাম দিলাম এটা এটা হচ্ছে ফুড কর্নার ঠিক আছে তো এখন এই রেস্টুরেন্টের জন্য আপনি যদি একটা রেস্টুরেন্ট খুলেন আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার কি কি লাগবে দেখেন একটা বিজনেসের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে একটা বিজনেস এর জন্য যত ধরনের ডিজাইন লাগবে সবকিছু আপনি আমরা এই ক্লাসের মধ্যে আমরা তৈরি করব আমরা কল্পনা করতেছি একটা রেস্টুরেন্ট আমরা আমরা খুলবো ঠিক আছে রেস্টুরেন্টের রেস্টুরেন্টের নাম হলো মনে করেন কি ফুড কর্নার ওকে তো এই রেস্টুরেন্টের জন্য প্রথমে কি লাগবে ভিজিটিং কার্ড লাগবে আচ্ছা প্রথমত দোকানে সাইনবোর্ড লাগবে সেই সাইনবোর্ডটা আমরা ক্যানভা দিয়ে তৈরি করবো দুই নম্বর হচ্ছে ভিজিটিং কার্ড লাগবে আমরা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করবো তিন নম্বর হচ্ছে ওই ইনভয়েস বা বিল লাগবে বিলটা আমরা তৈরি করব হ্যাঁ চার নম্বর হচ্ছে ওর জন্য ক্যাশ মেমো লাগবে সেটাও তৈরি করব হ্যাঁ ক্যাশ মেমো বিল একই কথা তারপর হচ্ছে ওর জন্য লিফলেট লাগবে পোস্টার লাগবে ব্রুশিয়ার লাগবে সব কিছু আমরা কেন বাড়িয়ে তৈরি করবো তারপর সেই রেস্টুরেন্টের একটা ফেসবুক পেজ থাকবে ফেসবুক পেজের ব্যানার এবং পোস্টের ডিজাইন গুলো আমরা ক্যানভা দিয়ে করব সেই রেস্টুরেন্টের একটা ইউটিউব চ্যানেল থাকবে ইউটিউব চ্যানেলের সকল ভিডিও থামলে আমরা এটা দিয়ে করবো হম ক্যানভা দিয়ে করবো তারপর চ্যানেল আর্টও আমরা ক্যানভা দিয়ে করবো তারপর হচ্ছে সেই রেস্টুরেন্টের একটা ফেসবুক ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল তারপর ইনস্টাগ্রাম টুইটার আর অনেক কিছু থাকবে হ্যাঁ যত জায়গায় যা কিছু থাকে কোনো কেন সবকিছু আমরা কি সকল ধরনের ডিজাইন আমরা ক্যানভা দিয়ে করবো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে একটা রেস্টুরেন্ট যদি আমরা খুলি সেটার সেই রেস্টুরেন্টের জন্য অনেকগুলো প্রিন্টেড ডকুমেন্ট লাগবে প্রিন্টেড গ্রাফিক্স লাগবে আবার অনেকগুলো অনলাইন গ্রাফিক্স লাগবে দুই ধরনের গ্রাফিক্স আমরা করব কি দিয়ে ক্যানভা দিয়ে আমি অনেক অনেক কথা বললাম আমি দুঃখিত এত লম্বা করার জন্য ভূমিকাটা আমরা এখন ক্যানভা শুরু করব সবাইকে প্রস্তুত শিখার জন্য আচ্ছা ক্লাসটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং এই ক্লাসটা করে গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে আপনার সকল ভীতি কেটে যাবে ঠিক আছে ওকে তো দেখুন আমরা প্রথমত আসলাম ক্যানভাতে আমরা গুগলে যাব গুগলে যদি আমরা ক্যানভা লেখে সার্চ করি আমরা ক্যানভা পেয়ে যাব ঠিক আছে ক্যানভা 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 ডট কম তাহলে আমরা ক্যানভা ক্যানভা ডট কমে আসলাম ঠিক আছে এখন ক্যানভাতে আমরা কিভাবে কি করব দেখেন ক্যানভাতে আসলাম ক্যানভাতে এসে আপনার প্রথম কাজ হবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করা অ্যাকাউন্ট কিভাবে তৈরি করবেন ওইখানে একটা আপনি অপশন পাবেন যে সাইন ইন উইথ গুগল হ্যাঁ এরকম একটা অপশন পাবেন ওইখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনার জিমেল অ্যাকাউন্টে সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করে দিলে আপনি ক্যানভাতে এরকম লগ ইন অবস্থায় চলে আসবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা ক্যানভাতে আসবো ক্যানভা ডট কমে আসবো ক্যানভা ডট কমে এসে আমাদের প্রথম কাজকে অ্যাকাউন্ট তৈরি করা আর অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য আপনাকে কোনো ফর্ম ফিল করতে হবে না কোনো কিচ্ছু লাগবে না শুধুমাত্র আপনি কি করবেন অ্যাকাউন্ট তৈরি তৈরি করার জন্য শুধুমাত্র উপরে ক্লিক করবেন সাইন ইনে ক্লিক করবেন এখানে সাইন ইনে আসে আপনি সাইন ইনে ক্লিক করবেন সাইন ইনে ক্লিক করার পর লগ ইন উইথ গুগল ওইখানে ক্লিক করবেন লগ ইন উইথ গুগল অথবা লগ ইন উইথ ফেসবুক ওকে লগ ইন উইথ গুগল এই যে দেখেন আমরা যদি ক্যানভাতে আসি ক্যানভাতে আসলাম আসার পর আমরা কি আমরা ক্লিক করবো লগ ইনে কোথায় ক্লিক করবো
যেকোনো একটা দিয়ে আপনি করতে পারবেন কন্টিনিউ গুগলে যান গিয়ে আপনি মেলটা সিলেক্ট করে দেন এই যে মেলটা মেলটা সিলেক্ট করে দিলাম করার পরে এই যে ক্যানভা লগ ইন হয়ে গেল ক্যানভা লগ ইন হয়ে গেল এই যে আপনার গুগলের লগোটা এখানে চলে আসছে তাহলে আমরা প্রথমত ক্যানভাতে আসলাম এবং ক্যানভা ক্যানভা লগ ইন করলাম ক্যানভা লগ ইন করতে আপনাকে কোনো ফর্ম ফিল করতে হবে না কোনো আইডি পাসওয়ার্ড লিখতে হবে না কিছু লাগবে না জাস্ট গুগল অথবা ফেসবুক সিলেক্ট করে দিবেন করে দিলে অটোমেটিক আপনার ক্যানভা লগ ইন হয়ে যাবে যে ক্যানভা লগ ইন হয়েছে কিনা কেমনে বুঝবেন আপনার প্রোফাইল ফটোটা আপনি এখানে দেখবেন এই যে আমি আমার ইনস্টিটিউটের লগোটা এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনি আপনার ছবি থাকলে ছবি এখানে দেখবেন তার মানে আপনার ক্যানভা লগ ইন হয়েছে সবাইকে সবাই কি পারবেন ক্যানভা প্রথমত লগ ইন করতে দুনিয়ার সবচেয়ে সহজতম কাজ সবাই কি পারবেন একটু মুখে হাত তুলে দেখান ভেরি গুড ক্যানভা লগ ইন করা আমরা ক্যানভা লগ ইন করলাম আচ্ছা লগ ইন করার পর আমরা কি করব লগ ইন করার পরে আমরা এখন ক্যানভাতে আসলাম আমরা ক্যানভা টুলস গুলোর সাথে পরিচিত হই দেখেন একদম শুরুতে আছে কি একটা মেনু দেখেন এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এই যে মেনুটা চলে যাবে এখানে ক্লিক করলে মেনুটা আসবে এই যে এই মেনুটা মেনু বারটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই মেনু বারে ক্লিক করলে এই যে পার্সোনাল হোম এই এই জিনিসগুলো আমরা পাবো তারপর আছে ক্যানভার লগো আচ্ছা এই মেনু বারের আন্ডারে কি কি আছে হোম প্রজেক্ট টেম্পলেট তারপর হচ্ছে ব্রান্ড হাব অ্যাপস ক্যানভার সাথে বিভিন্ন অ্যাপস গুলো আছে তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট ক্রিয়েট টিম এবং ক্রাশ মানে রিসাইকেল বিন ঠিক আছে এই মেনু ডান্ডার এইগুলো আছে তারপর আছে ডিজিটাল স্পট লাইট ডিজাইন স্পট লাইট ডিজাইন স্পট লাইটের আন্ডার আছে ভিজুয়াল ডকুমেন্টস ফটোস অ্যান্ড ভিডিও প্রিন্ট এবং মার্কেটিং ভিজুয়াল ডকুমেন্টস জন্য আছে কি ভিজুয়াল সুইট ডকুমেন্ট প্রেজেন্টেশন হোয়াইট বোর্ড পিডিএফ এডিটর গ্রাফিক গ্রাফিক গ্রাফ গ্রাফস অ্যান্ড চার্ট যে কোনো চার্ট তৈরি করতে পারবেন যে কোনো পিডিএফ এডিটর তৈরি করতে পারবেন যে কোনো হোয়াইট বোর্ড তৈরি করতে পারবেন ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারবেন এভরিথিং তারপরে ভিডিও এডিটর হ্যাঁ ফটোস অ্যান্ড ভিডিওস ভিডিও এডিটর তারপর এটা দিয়ে আপনি কেন দিয়ে আপনি টুকটাক আপনি ভিডিওর কাজও করতে পারবেন ছোটখাটো ভিডিওর কাজও করা যাবে এটা আমি শেখাবো ইউটিউব ভিডিও ভিডিও এডিটর হ্যাঁ ফটো এডিটর তারপর ফটো কোলাজ আমরা ফটো সেবা যা যা কাজ করতে পারি তার তার প্রায় ম্যাক্সিমাম কাজ আমরা এখান থেকে করতে পারবো আমরা ফটো কোলাজ তৈরি করতে পারবো ফটো এডিটিং করতে পারবো মানে ফটো রিটাচিং ফটো এডিটিং এরকম অনেকগুলো কাজ আমরা করতে পারবো তারপরে ইউটিউব ভিডিও এডিটর প্রিন্টের জন্য কি কি ডকুমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারবো বিজনেস কার্ড কার্ড হ্যাঁ ইনভাইটেশন মগের উপর ডিজাইন করা টি শার্টের উপর ডিজাইন হুডির উপর ডিজাইন ক্যালেন্ডার তৈরি করা লেভেল তৈরি করা লেভেল বলতে ওই স্টিকার যে কোনো প্রোডাক্টের উপর যে স্টিকার থাকে সেই স্টিকার গুলো তৈরি করা তারপর মার্কেটিং কাজের জন্য আমরা কি কি করতে পারবো আমরা লগো তৈরি করতে পারবো হ্যাঁ পোস্টার লগো পোস্টার ফ্লাইয়ার ব্রুশিয়ার সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট ওয়েবসাইট স্টিকার ইয়ার্ড সাইন কিউ আর কোড জেনারেটর ঠিক আছে আশা করি আপনাদের একটা আইডিয়া হয়েছে যে কত বিশাল এবং কত ব্যাপক এবং ক্যানভা দিয়ে কত বিশাল কাজ করা যায় তারপর যেটা আমরা বিজনেসে আসি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ভিজুয়াল কমিউনিকেশন ব্রান্ড ম্যানেজমেন্ট টিম বোর্ড এখানে অনেক কিছু আছে এডুকেশন অনেক অনেক কিছু আছে মূলত এটাই ডিজাইন স্পটটা মানে কত রকমের ডিজাইন তৈরি করা যায় বাকিগুলো আমাদের আপাতত এটা না হলেও চলবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ক্যানভা দিয়ে কত রকমের ডিজাইন তৈরি করা যায় আচ্ছা মনে করেন এগুলো আপনি কোনো কিছুই বুঝেন নাই হ্যাঁ এগুলো আপনি কোনো কিছুই বুঝেন নাই আপনি আপনি কি করবেন এখন আপনি একটা লগো তৈরি করবেন আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা আমি লিখতে বলে গেছি একটা হচ্ছে লগো আমরা যদি বিজনেস করি তাহলে তোমাদের সর্বপ্রথম প্রথমে লাগবে আমাদের লগো তাই না আচ্ছা তাহলে দেখেন আমরা আমরা মনে করেন কোনো কিছু জানি না তাহলে আমি কি করবো একটা 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 লগো তৈরি করব হ্যাঁ আমি এগুলো কোনো কিছু জানি না কোনো কিছু বুঝি না জাস্ট আমি ক্যানভাতে আসলাম ক্যানভা ডট কম দেখেন আমি কোনো কিছু জানি না কোনো কিছু বুঝি না কি করব আমাকে একটা লগো তৈরি করতে হবে তাহলে আমি ক্যানভাতে আসলাম ক্যানভাতে এসে আমি জাস্ট এখানে লাগবো লগো ঠিক আছে লগো জাস্ট লিখলাম লগো আমি আবারও দেখাচ্ছি আমি ক্যানভাতে আসলাম ক্যানভাতে এসে আসলে আমি একটা সার্চ বক্স পাচ্ছি সার্চ বার পাচ্ছি এই সার্চ বার্স আমি লিখবো কি লগো আর কিছু লাগবে না জাস্ট লগো লাগবে যে আমি একটা লগো তৈরি করতে চাই লগো তৈরি করার জন্য লগোর অনেকগুলো টেম্পলেট চলে আসবে হ্যাঁ এখান থেকে আমরা সুন্দর একটা লগো লগো আমরা তৈরি করে ফেলতে পারবো হ্যাঁ এই যে লগোর অনেক অনেকগুলো টেম্পলেট আসবে আমরা হাজার হাজার 
টেমপ্লেট এখানে আসবে তো মনে করেন আমাদের রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে মাইকেল রেস্টুরেন্ট হচ্ছে না মনে করেন আমাদের রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে টেস্টি ট্রিট ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন এখানে অনেক অনেকগুলা অনেক অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট আছে অনেক অনেক রকমের কি প্যাটার্ন আছে তাহলে আমরা যে কোনো একটা প্যাটার্ন নিই নিয়ে আমরা আমরা এখন আমাদের মতো করে করব দেখেন এই যে আমরা মনে করেন এটা নিচ্ছি নিলাম নেওয়ার পর আমরা ক্লিক করবো কাস্টমাইজ দিস টেম্পলেট ঠিক আছে তাহলে টেম্পলেট তৈরি করার জন্য কত বাই কত পিক্সেলের ইয়া নেওয়া লাগবে এটা আপনাকে চিন্তা করতে হচ্ছে না এটা কেন বা নিচ থেকে এটা ডিসাইড করবে পাঁচশো বাই পাঁচশো পিক্সেল আমরা কাস্টমাইজে ক্লিক করলাম কাস্টমাইজে ক্লিক করার পর এই যে লগো আসছে ঠিক আছে এখন এই লোকটাকে আমরা আমাদের মতো করে কি করব এই লোকটাকে আমরা আমাদের মতো করে এই মানে মডিফাই করব তাহলে আমরা যদি এখানে দিই মনে করেন আমরা আবুল হোটেলের জন্য করব নামটা আমি ডিসাইড করতে পারতেছি না আপনারা যে কেউ একটা নাম দেন তো আমরা একটা রেস্টুরেন্ট তৈরি করব আপনার একটা নাম দেন একটা নাম দিয়ে আমাকে আমাকে সহযোগিতা করেন যার মাথায় ভালো একটা নাম আসছে আমাকে একটু হাত তোলো বলেন একটা রেস্টুরেন্টের নাম চাচ্ছি কি নাম দেওয়া যায় শরীফ খান বলেন ওহরে শরীফ খান ঠিক আছে এটা তো মায়ের দোয়া চোটপড়ি হাউস আছে যতগুলো চটপড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চটপড়ি বিক্রি করে সবগুলো হচ্ছে মায়ের দোয়া চটপড়ি আচ্ছা হ্যাঁ সুন্দর অনেক সুন্দর বলেন তো রিপন তাহলে আমি সবার মাইকটা অন করে দিচ্ছি যে দেখি যে বেশি শাউটিং করতে পারেন কারটা অ্যাকসেপ্ট করবো করেন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা একটা নাম পেয়েছি সেটা হচ্ছে মাইকেল ফুড কর্নার ওকে তাহলে দেখেন এই যে লগোটা আমরা পেলাম তাহলে লগোর জন্য আমি কি করবো এখন এই যে এটা নিয়ে এটা নিলাম নেওয়ার পরে আমি কি করলাম এটাকে আমি এডিট এডিট করবো আমি এটাকে কাটলাম কাটার পর আমি লিখলাম মাইকেল আচ্ছা মাইকেল ফুড কর্নার বড় হয়ে যাচ্ছে তারপর এখানে লেখা আছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রেস্টুরেন্ট তো আমি এখানে এটা নিয়ে চেঞ্জ করে লেখলাম ঠিক আছে হেলদি অ্যান্ড টেস্টি ফুড এভরি ডে এটা হচ্ছে স্লোগান তাহলে এটা হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানের নাম আমার রেস্টুরেন্টের নাম টেস্টি ট্রিট এটা হচ্ছে স্লোগান তাহলে একটা লগের মধ্যে কি কি লাগে কোম্পানির নাম এবং স্লোগান ওকে এখন এই যে এখানে একটা কার্টুন দেখা যাচ্ছে এই কার্টুনটাকে আমরা চাইলে অন্য কোনো কার্টুন নিয়ে আসতে পারি এখন আমরা এটুকু তো করলাম তাই না এখন আমরা এটা একটু মডিফাই করবো মডিফাই কি আমরা প্রথমত যে টেস্ট স্ট্রিট আমি যেটাকে লাগলাম এই জিনিসটাকে আমি একটু চেঞ্জ করি এটা লগ এখানে একরকম আছে আমি এখানে ইয়াটা চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ এখানে আমরা অনেক রকমের কি পাবো এই যে আমরা মনে করেন এবি বি পাচ্ছি আমরা এবি বি দিলাম আমি মানে আমরা ফোন চেঞ্জ করতে পারবো লেখার লেখার সাইজ চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবো সাইজ সাইজ চেঞ্জ করতে পারবো
ओके तार पर हमरा इटे इलेक्टर फ़ॉन्ट चेंज करते बर्बो साइज़ चेंज करते बर्बो तार पर हमरा जे जिन्स टेक आंसे इटे का हमरा बोरो करते बर्बो छोटो करते बर्बो हाँ बोरो करते बर्बो छोटो करते बर्बो अब आमी चाचे इरकुम ना आमी चाचे कुछ डिफरेंट आमी ये बेटा के की कोल्लम इखने नियाशलम � এই জিনিসটা আমার পছন্দ হচ্ছে না মনে করেন আমি এই বেটাকে টোটালি আমি ফেলে দিলাম হ্যাঁ ফেলে দেওয়ার পর আমি এখান থেকে টেক্সটে গেলাম দেখেন যে কোনো লেখা লেখার জন্য কোথায় যাব টেক্সট যে টেক্সটে আসলাম টেক্সটে এসে এড হেডিং এখানে দিয়ে আমি দিলাম টেক্সট রিট্রিট হ্যাঁ টেক্সট রিট্রিট দিয়ে আমি এই বেটাকে এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে টেক্সট রিট্রিট এটা এটা তাই না বেশ সুন্দর একটা লোগো লোগো হয়ে গেল ওকে সুন্দর একটা লোগো হয়ে গেল এই লোগোটাকে আমরা একটু নিচে নিয়ে আসি আমাদের একটা লোগো হয়ে গেল তাহলে লোগোটা ছিল এক রকম আমরা করে ফেললাম আরেক রকম তাই না এই যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটাকে আমি আরেকটু ছোট করি বা বড় করি হুম তারপর পিছনে এটা ব্ল্যাক আছে এই ব্ল্যাকটাকে আমি কি করব আমি হোয়াইট করব ওকে ব্ল্যাকটাকে আমি হোয়াইট করে দিই অথবা ব্ল্যাকটাকে আমি অ্যাশ করে দিই আমি আমার মতো করে লোগোটা আমি কি ডিসাইড করতে পারবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে तो ये भी शॉप की शुरू को करार पोरे हमें की करवो अब अब ये जो मनुष्य आसे ये मनुष्य का हम लोग फैले दिए पर बो फैले दिए हमें चलेगे ना उन उन नोकरों को चमिनी आशी उन नोकरों को चुनी आशा जो हम लोग जब वो कुताई इलिमेंट्स है इलिमेंट्स है गिये हम लोग रेस्टोरेंट लेके सर्च करे इलिमेंट्स है रेस्टुरेंट अस्पष्ट हम देखें ना शंपुनो बाकी गुले चेंज करो अमरा आमदर मोतो को एक टक कॉलम ठीक है सर टेस्ट ट्रेड ये टक लोगो हो गया लो और तो बाबर जो रिचाई ये टक के दबो ना अमरा आरक्टा के दे ये टक ये टक अमी चेंज करे दे टेस्ट पोस्ट वगैरह होते हैं ना अमी तिलम मोने करन ये टक ये बाबर ये टक होते हैं ना আমি এটা বেসিক তে দেখাচ্ছি হ্যাঁ আমরা এই জিনিসগুলো আবার দেখাবো মানে মূল দিতে দেখাচ্ছি এরপর আমরা একদম মানে ধারাবাহিক ভাবে যখন আমি শিখবো এই কোনটা কোন বাটন কোনটা কি কি বাটন আমি একটু পরে বলবো আপনাদের কাছে জিনিসটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে কন্ট্রোল সি दरन, देखन, हमें ये ठीक हो फाइट कोल्लम, फाइट करार पूरा हमें किन्हों यारा नहीं आशे, एलिमेंट्स नहीं आशे, एलिमेंट्स टा, इटा तिलम, एस्टेट फ्रेट, तो ना, हमें ये ठीक है बोल्ड कोरी, ब्लैक कोरी, ब्लैक, 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 इटा को ब्लैक कोरी, बेस हो ही गलो ठीक है सर तो हम रखते की कोलम एक तो हम रख लोगों आमदन मंत्रों को हम रख तोड़ी कोलम तो लेकिन अब प्रोचुर फॉर्मेट आ चें शे फॉर्मेट होने जाए करा जाए अब हम रख निजेरा के एक तो फॉर्मेट हम रख कोरे हम रख के निजेरा तोड़ी कोत्ते पड़े ओके तो इटा कोलम इटा कोलर पर हम रख के सेव कोलम डाउनलोड डाउनलोड � समस्या नहीं
আমি এতক্ষণ এটা দেখিয়েছি কি জন্য জাস্ট মৌলিক জিনিসটা বোঝার জন্য আসলে বেসিক জিনিসটা কি আমরা আবার লোক তৈরি করব আবার আমরা সবকিছু তৈরি করব হ্যাঁ আমি আগে মৌলিক বিষয়গুলো আমি আগে বুঝাই তো আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা এখন পর্যন্ত কোনো কিছুই বুঝেন নাই আমরা জাস্ট কি করলাম আমি আবার শুরু থেকে আসি দেখেন এখন আপনারা মনোযোগ দেন এখন আপনারা সবকিছুই বুঝবেন দেখুন আমরা আমরা আসলাম ক্যানভাতে ঠিক আছে ক্যানভাতে আসার পর এখানে দেখেন ক্যানভাতে আসার পর আমরা যেকোনো একটা ডিজাইন তৈরি করব যে কোনো একটা ডিজাইন যে কোনো একটা ডিজাইন তৈরি করার করার জন্য আমরা কোথায় যাব আমরা যাব ক্রিয়েট ডিজাইন কোথায় যাব ক্রিয়েট ডিজাইন ঠিক আছে ক্রিয়েট ডিজাইন ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করার পর আমরা কি করব আমরা যাব এই যে কাস্টম সাইজ কোথায় যাব কাস্টম সাইজ ওকে আমি কাস্টম সাইজে আসলাম কাস্টম সাইজে আসার পর আমাদের বলতেছে হোয়াইট এবং হাইট হোয়াইট কত হাইট কত হ্যাঁ তো মনে করেন আমি একটা লগু তৈরি করব হ্যাঁ লগু না মনে করেন আমি একটা বিজনেস কার্ড তৈরি করব একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করব তাহলে ভিজিটিং কার্ডের জন্য তৈরি করতে হলে ভিজিটিং কার্ডের হোয়াইট কত হাইট কত আমি তো জানি না আমি একটু গুগলে সার্চ করব ভিজিটিং কার্ড ভিজিটিং কার্ড সাইজ ঠিক আছে ভিজিটিং কার্ড সাইজ কত সাড়ে তিন ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি আর আমরা যদি সালে সাড়ে তিন ইঞ্চি ইন্টু দুই ইঞ্চি এটা হলো একটা ভিজিটিং কার্ডের সাইজ তাহলে আমি দিলাম এখানে সাড়ে তিন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ইন্টু দুই ইঞ্চি এটা পিকজেল দেওয়া আছে এটা হবে ইঞ্চি ঠিক আছে তাহলে আমরা যখন ভিজিটিং কার্ড তৈরি করবো তার সাইজ কত হবে ইঞ্চি সাড়ে তিন সাড়ে তিন ইন্টু দুই ঠিক আছে সাড়ে তিন ইঞ্চি ইন্টু দুই ইঞ্চি এটা হচ্ছে ভিজিটিং কার্ডের সাইজ তাহলে যে কোনো গ্রাফিক ডিজাইন যখন আমরা তৈরি করবো তখন আমরা সেটা সাইজ জানবো না আমরা সাইজ করতে গিয়ে বের করব গুগল থেকে বের বের করবো আমরা যদি গুগলে সার্চ করি ভিজিটিং কার্ডের সাইজ কত হবে এত বা এত লিফ্রেটের সাইজ কত হবে পোস্টারের সাইজ কত হবে হ্যাঁ সেটা আপনি সবকিছু আপনি কিনে পেয়ে যাবেন অথবা ফেসবুক পোস্টের জন্য সাইজ কত হবে এই ইউটিউব থামনেল থামনেলের জন্য সাইজ কত হবে প্রত্যেকটা সাইজ আপনি গুগল থেকে খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করলাম আমরা প্রথমত এই ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করলাম ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করে একদম নিচে এই কি করলাম কাস্টম সাইজে ক্লিক করলাম কাস্টম সাইজে ক্লিক করার পর আমরা এখানে আসলাম হোয়াইট সাড়ে তিন হাইট দুই ইঞ্চি এরপর ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন এখন আমরা একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করব ঠিক আছে একটা ভিজিটিং কার্ড আমরা এখন তৈরি করব তো এখন দেখেন এই ভিজিটিং কার্ড তৈরি তৈরি করার জন্য আমরা একটা ক্যানভাস পেলাম কি পেলাম এখানে একটা মাঝখানে ক্যানভাস ঠিক আছে ক্যানভাস এই ক্যানভাসটাকে আপনি চাইলে বড় করতে পারবেন চাইলে ছোট করতে পারবেন আমি এটা একশো পঁচানব্বইতে রাখলাম বড় আপনি চাইলে ক্যানভাসটাকে ছোট করতে পারবেন ক্যানভাসটাকে বড় করতে পারবেন আমি কাজের সুবিধার্থে ক্যানভাসটাকে একটু বড় করে নিলাম ঠিক আছে তারপর দেখেন এই ক্যানভাসের বাইরে ক্লিক করলে এখানে কোনো কিছু কোনো কিছু কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না বাট যখন আমি ক্যানভাসের ভিতরে ক্লিক করব তখন এখানে কি আমি একটা কালারের পোর্শন দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে কালারটা চলে যাবে এখানে ক্লিক করলে কালার দেওয়ার অংশটা আসছে হ্যাঁ এখান থেকে আমি কি করব এখান থেকে আমি এই যে কালার চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে আমি এখান থেকে কালারে দিলে কালার প্যালেট চলে আসতেছে এবং সকল রকমের কালার আমি এখান থেকে পাবো আমি এখান থেকে সলিড কালার পাবো হ্যাঁ আবার এখান থেকে আমি গ্রাডিয়েন্ট কালার পাবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন গ্রাডিয়েন্ট কালার পাচ্ছি তাই না তাহলে আমরা আমরা যে ব্যানারটাকে নেবো আমরা একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি তৈরি করতে যাচ্ছি সেই ভিজিটিং কার্ডের জন্য আমি কি করলাম হ্যাঁ প্রথমত আমি কালারে এসে আমি আমার একটা গ্রাডিয়েন্ট কালার নিয়ে নিলাম সুন্দর একটা কালার আমি নিয়ে নিলাম ঠিক আছে এটার উপর আমি ভিজিটিং কার্ড তৈরি করব আশা করি আপনারা সবাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন কার্ডের এটা নেওয়ার পরে এখন আমার কাজ কি এখন দেখেন বাম পাশে অংশগুলো দেখেন এটা হচ্ছে ডিজাইন এই ডিজাইনে যদি ক্লিক করেন আপনি সব অনেক 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 রকমের প্যাটার্ন পাবেন যেমন আমি একটা ডিজাইন তৈরি করব আমি যদি জাস্ট কি করি এখানে যদি আমি ক্লিক করি এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এই যে এই ডিজাইনটা এখানে চলে আসবে মানে কার্ডের একটা রেডিমেড ডিজাইন আমি পেয়ে যাচ্ছি এটিকে এডিট করে আমি একটা কার্ড তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে আবার চাইলে আমি কার্ডে যদি রেডিমেড কার্ডটা আমি তৈরি করব না আমি আমার মতো করে তৈরি করব একদম ব্ল্যাক অবস্থায় তাও আমি কি তৈরি করতে পারবো হ্যাঁ মনে করেন আমি একদম ব্ল্যাঙ্ক অবস্থা আমি কি আমি তৈরি করব একদম ব্ল্যাঙ্ক হ্যাঁ আমি রেডিমেড ডিজাইন আমি নিব না তারপর আমি মনে করেন ইলিমেন্টস ইলিমেন্টস হলে কি পাবো আমরা অনেক ধরনের আইকন পাবো অনেক ধরনের ইলিমেন্টস পাবো এই যে অনেক ধরনের ছোট ছোটখাটো ছবি ঠিক আছে এই যে হাতের ছবি এই ছবি সেই ছবি 
অনেক অনেক রকমের এলিমেন্টস পাবো মানে আমরা গ্রাফিক ডিজাইন করতে গেলে আমাদেরকে অনেক ধরনের ছোটখাটো অনেক কিছু আমাদের লাগে ছোটখাটো অনেক এলিমেন্টস লাগে হ্যাঁ মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু ছবি লাগে যেমন আমাদের একটা এই একটা কি লাগতেছে একটা তারা লাগতেছে স্টার এই যে একটা স্টার চলে আসলো হ্যাঁ তো এরকম আমাদের অনেক অনেক রকমের এলিমেন্টস লাগে সবগুলো আমরা এখান থেকে পাবো একটা মহিষ লাগতেছে হ্যাঁ এই যে মহিষ ঠিক আছে আমরা এদিকে দেবো এটা একটা এলিমেন্টস তাহলে আমরা এই এলিমেন্টস এর মধ্যে আমরা হাজার হাজার রকমের এলিমেন্টস পাবো এবং আপনি যখন এখানে যখন লেখে সার্চ করবেন যে কোনো রকমের এলিমেন্টস এর নাম লেখে সার্চ করলে সেটা চলে আসবে মনে করেন আমি চাচ্ছি ফুড ফুড এর যে কোনো একটা এলিমেন্টস হ্যাঁ তাহলে ফুড রিলেটেড অনেক অনেক এলিমেন্টস এখানে চলে আসছে তাই না এই যে ফুড ঠিক আছে এই যে দেখেন অনেক অনেক রকমের এলিমেন্টস এখানে চলে আসছে তো আপনি যদি ফ্যাশন লেখে সার্চ করেন ফ্যাশন রিলেটেড অনেকগুলো এলিমেন্টস এখানে চলে আসবে তাহলে আমরা এলিমেন্টস এর সাথে আমরা পরিচিত হলাম ঠিক আছে এলিমেন্টস আচ্ছা তাহলে আমরা ডিজাইন বুঝলাম যে আপনি যে জিনিসটা তৈরি করবেন আমরা একটা গ্রাফিক ডিজাইন করতে চাচ্ছি গ্রাফিক ডিজাইন করার জন্য আমরা সাইজটা নিলাম সাইজটা নেওয়ার পর আমরা যদি ডিজাইনে ক্লিক করি তাহলে আপনি হাজার রকমের কি কি পাবেন আপনি প্যাটার্ন পাবেন যে কোনো একটা প্যাটার্নের মধ্যে নিবেন এবং সেই প্যাটার্নটাকে নিয়ে আপনার নাম ঠিকানাগুলো বসাই দিলে হয়ে যাবে এই যে আমি একটা প্যাটার্ন নিলাম আমি একটা প্যাটার্ন ভিজিটিং কার্ডের একটা প্যাটার্ন আমি নিলাম নামার পর এটাতে সুন্দর সুন্দরভাবে আমি কি করতে পারবো আমার নাম ঠিকানাগুলো বসাই দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আমি একটা ডিজাইন তৈরি করে ফেলতে পারবো ওকে আচ্ছা আপনি যদি সেটা না চান আপনি যদি শূন্য থেকে করতে চান তাহলে আপনি বাকি টুলস গুলো আপনার প্রয়োজন হবে তাহলে আমরা ডিজাইন বুঝলাম আমরা এলিমেন্টস বুঝলাম এরপর হচ্ছে ব্রান্ড হাফ ব্রান্ড হাফ আমাদের আপাতত লাগবে না তারপর হচ্ছে আপলোড আপলোড হচ্ছে আপনার কম্পিউটার থেকে যদি কোনো কিছু নিয়ে আসতে চান মনে করেন আপনি একটা ছবিটা নিয়ে আসবেন ক্যানভার ভিতরে কিভাবে নিয়ে আসবেন আপনি আপলোডে ক্লিক করবেন আপলোডে ক্লিক করে আপলোড ফাইলসে ক্লিক করবেন আপলোড ফাইলসে ক্লিক করে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেট থেকে যে কোনো ধরনের জিনিস আপনি এখানে নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে আপনি চাচ্ছেন এই যে এই জি ফিট এই জিনিসটাকে নিয়ে আসতে নিয়ে আসবেন এই যে এটা চলে আসলো এটা এখানে বিভিন্ন নাচতে থাকবে ঠিক আছে তাহলে যে কোনো ধরনের গ্রাফিক্স এনিমেশন যদি আপনি নিয়ে আসতে চান আপনার কম্পিউটার থেকে আপনার নেট থেকে ডাউনলোড করবেন সেটা কম্পিউটারে আছে কম্পিউটার থেকে আপনি নিয়ে আসবেন কোথায় ক্যানভাতে ওকে তাহলে ইন্টারনেট থেকে বা আপনার কম্পিউটার থেকে যে কোনো জিনিস যদি আপনি ক্যানভাতে নিয়ে আসতে চান ইন্টারনেট থেকে সেটাকে ডাউনলোড করতে হবে কম্পিউটারে কম্পিউটার থেকে আপনি আপলোডে ক্লিক করে সেটা আপনি এখানে আপলোড ফাইলে নিয়ে আসতে পারবেন ওকে তাহলে আমরা যখন ডিজাইন করবো আমাদের কি কি লাগবে আমরা যখন আমরা যখন ডিজাইন করব আমাদের অনেকগুলো এলিমেন্টস লাগতে পারে হ্যাঁ এলিমেন্টস কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর আমাদের কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেট থেকে আপলোড করা অনেকগুলো ছবি লাগতে পারে অথবা আমাদের কি কি লাগতে পারে আপনার নিজের ছবি নিয়ে আসবেন আপনি এখান এখান থেকে কি কম্পিউটার থেকে আপলোড করবেন এই যে আপলোড ফাইলস আপলোড ফাইল ফাইলে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনার কি সবকিছু এখানে আছে এই যে আমরা এই জিনিসটাকে আপলোড করব আমাদের লোকটাকে এই লোকটা এখানে চলে আসলো ঠিক আছে যে কোনো কিছু আপনি কম্পিউটার থেকে নিয়ে আসতে পারবেন আপলোডের মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে আমরা কি কি বুঝলাম আমরা বুঝলাম হলো এলিমেন্টস বুঝলাম আমরা আমরা বুঝলাম ডিজাইন এলিমেন্টস আপলোড তারপর হচ্ছে টেক্সট টেক্সট দেখেন আমি যদি টেক্সটে ক্লিক করি টেক্সটে ক্লিক করলে আপনি কয়েকটা অপশন পাচ্ছেন এই অ্যাডেড টেক্সট হেডিং সাব টাইটেল এবং কি বডি মানে বড় টেক্সট বড় লেখা ছোট লেখা আরো ছোট লেখা তো আমি এখানের উপর ক্লিক করি অ্যাড হেডিং এই যে একটা হেডিং চলে আসলো এটার উপর আমি ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে আমি লেখলাম मैं মিডল মানে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা বুলেট করা এম এস ওয়ার্ড আমরা যা যা পারি সবকিছু আমরা এখানে পাবো ওকে ইফেক্টস দেওয়া লেখাতে এই যে আমরা লেখাতে ইফেক্টস দিতে দিচ্ছি এরকম মনে করেন আমরা এরকম একটা ইফেক্ট দিচ্ছি অথবা আমরা এরকম একটা ইফেক্ট দিচ্ছি ঠিক আছে সুন্দরভাবে আপনি ইফেক্টস দিতে পারবেন ওকে দেখেন কত চমৎকার ওকে ইফেক্টস দিতে পারবেন আপনি আপনি যদি এই লেখাটা এই এই লেখাটা দিয়ে যদি আপনি অ্যানিমেশন তৈরি করতে চান জাস্ট অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি দেখেন এই যে এরকম একটা এনিমেশন এই যে সুন্দরভাবে কি লেখাটা হবে ওকে মানে লেখাটা যখন ডিসপ্লে হবে তখন কি হবে একটা এনিমেটেড করে হবে এই যে এইভাবে হবে ওকে এনিমেশনটা কি আসতে হবে না স্লো হবে আমি দিলাম স্লো হবে স্পিড স্লো হবে তাহলে কি হবে ঠিক আছে 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা অ্যানিমেশন করতে পারবো তারপর আমরা যদি লেখাটাকে যদি ফেড করতে চাই এই যে ফেডে ক্লিক করবেন ফেডে ক্লিক করার পর লেখাটা ফেড হয়ে যাবে ইফেক্টস ফেড ফেডে ক্লিক করার পর যদি আপনি এখানে করেন হ্যাঁ লেখাটা মানে ফেড হবে এনিমেট ফেড তারপর হচ্ছে কি দেখেন পজিশন হ্যাঁ এটার পজিশন আপনি কোন দিকে নিবেন কিভাবে নিবেন তো যাই হোক এই এখানে আপনি ক্লিক করলে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন তবে এটা ট্রান্সপারেন্সি ট্রান্সপারেন্সি দেখেন আপনি একদম ট্রান্সপারেন্সি কমাইতে পারবেন ট্রান্সপারেন্সি বাড়াইতে পারবেন তাহলে একটা লেখাকে আমরা কত শত রকম করে আমরা ডিজাইন করতে পারতেছি শুধুমাত্র ক্যানভা দিয়ে হ্যাঁ আবার ধরো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি যে আমরা আরো এখানে অনেক কিছুকে আপার এটা হচ্ছে লোয়ার লোয়ার স্ক্রিপ্ট আমরা যদি আপার স্ক্রিপ্ট করতে চাই সবগুলা বড় হাতের হয়ে গেল আবার এখানে ক্লিক করলে বড় হাতের বড় হাত ছোট হাত যাই হোক এগুলো আসলে বোঝানোর কোনো কিছু না আপনি জাস্ট যে কোনো একটা লেখা লেখবেন হ্যাঁ আমরা এখানে আসলাম আপনি ট্যাক্সটা আসবেন ট্যাক্সটে এসে অ্যাট হেডিং এ ক্লিক করবেন হেডিং এ ক্লিক করে যে কোনো একটা যে কোনো একটা কিছু লেখবেন লেখার পর এই লেখাটাকে আপনি সিলেক্ট করবেন ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এটার ফন্ট চেঞ্জ করে দেখবেন সাইজ চেঞ্জ করে দেখবেন কালার হ্যাঁ বোল্ড ইটালি কান্ডারলাইন এটা সেটা সব কিছু আপনি চেঞ্জ করে দেখতে পারবেন আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা লেখা কত রক কত রক ভাবে আমরা কত কিছু করতে পারি লেখা নিয়ে আমরা কত রকমের কাজ করতে পারি ওকে আবার যদি আপনি চান দেখেন আরো আরো মজার বিষয় দেখেন আমি এই যে টেক্সটে আসলাম অ্যাড হেডিং দিলাম আমি আবারও লাগলাম মাইকেল ফ্যাশন হ্যাঁ আমি যে আমি চাচ্ছি এই মাইকেল ফ্যাশনটাকে আমি কিভাবে লাগবো এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি চাচ্ছি এরকম করে লাগবো হ্যাঁ যে দেখেন এরকম হয়ে গেল আমি চাচ্ছি এইভাবে লাগবো আমি চাচ্ছি ঠিক আছে ধরুন আমি এগুলোকে মনে করেন আমি এটা নিচ্ছি হ্যাঁ এটা ওকে এখানে লাগলাম কি মাইকেল এখানে লাগলাম ফ্যাশন ঠিক আছে যাই হোক বুঝতে পেরেছেন আশা করি আমরা যদি ওগুলোকে ছোট করি তাহলে আরো জিনিসটা সুন্দর হবে হ্যাঁ তো আমরা যদি এটাকে দিই আমরা যদি এটাকে দিই এই যে দেখেন আমরা যদি এটাকে দিই মাইকেল মাইকেল এই লেখাটাকে আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে লেখাটাকে আমি ছোট করি ঠিক আছে ছোট করলাম করার পর এখানে লেখলাম ফ্যাশন ঠিক আছে ফ্যাশন লেখলাম লেখার পরে এটাকে লেখাটাকে ছোট করলাম আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তারপর আমি পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কি দেবো এই যে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ক্লিক করলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার আসলো আমি কালারটা দিলাম ব্ল্যাক ঠিক আছে এটাকে আর একটু ছোট করলাম আমি এখান দিয়ে ছোট করতে পারি আবার সাইজ দিয়ে ছোট করতে পারি মাইকেল পেশন আমরা একটা লগো তৈরি করলাম ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা একটা লেখাকে অনেক ভালো ভালো আমরা স্টাইলিশ ভাবে এখানে এখানে আমরা আমরা লিখতে পারি হ্যাঁ মনে করেন আমি লিখলাম ফিফটি ফিফটি অফ আমি গ্লোটা নিলাম গ্লো তারপর আমি এখানে লিখলাম এখানে আমি ছোট করে এটাকে ছোট করে আমি লিখলাম কি ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ঠিক আছে লেখাটা গ্লো করতেছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা অনেক অনেক ভাবে কি অনেক সুন্দর ভাবে আমরা ইয়াটা তৈরি করতে পারবো হম লেখার অনেক সুন্দর 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 ডিজাইন আমরা কি করতে পারবো অনেক অনেক আনলিমিটেড ডিজাইন এখানে আছে আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা একটা টেক্সট কে কতভাবে লিখতে পারবো সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর আমরা এখান থেকে ড্র করতে পারবো হ্যাঁ আমি সবকিছু আমি মুছে দিচ্ছি এই অপশনটা কি ড্র ড্রটা কি ড্র আপনি আমি এখানে পেন্সিল কলম নিলাম লাল কালার নিলাম হ্যাঁ এরপর আমি ইচ্ছে মতো আমি ড্র ড্র করতে পারবো ফ্রি হ্যান্ডের আমরা কি এখানে এখানে ড্রয়িং করতে পারবো ইরেজার ইরেজার দিয়ে আমি মুছতে পারবো ঠিক আছে ইরেজার দিয়ে আমি মুছতে পারবো ওকে এই মার্কার দিয়ে আমি কি মার্কিং করতে পারবো 
কলম দিয়ে আমি লিখতে পারবো আমার এটা দিয়ে আমি এটা করতে পারবো হ্যাঁ আবার এখানে এসে আমি কি করতে পারবো আমার পেন্সিলের সাইজ ছোট নিতে পারবো বড় নিতে পারবো ঠিক আছে আমি নিলাম আমার কলমটা আরো বড় আরো বড় হয়ে গেল কলমটা আরো ছোট ছোট হয়ে গেল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা ফ্রি হ্যান্ডে সকল প্রকার আমরা আমরা রাইটিং করতে পারবো ওকে তাহলে ক্যানভার যে মূল বিষয়বস্তুগুলো আমরা আমরা আরেকবার রিভিউ করি ক্যানভার যে মৌলিক বিষয়গুলো ক্যানভা ক্যানভার যে মৌলিক বিষয়গুলো সেই মৌলিক বিষয়গুলো কি কি মৌলিক বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা প্রথমত ক্যানভাতে আসলাম আসার পর আমরা যাব কোথায় ক্রিয়েট ডিজাইনে আপনার ক্যানভাতে এন্ট্রি শুরু হবে কি দিয়ে ক্রিয়েট ডিজাইন দিয়ে আমি ক্লিক করলাম ক্রিয়েট ডিজাইন তারপর ক্লিক করলাম কোথায় কাস্টম সাইজ ওকে কাস্টম সাইজ কাস্টম সাইজ এর মধ্যে আমি কি করব আমি মনে করেন একটা যে কোনো একটা কিছু নিয়ে আসব এই মনে করেন আমি নিলাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ইন্টু 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 টু ইঞ্চি একটা ভিজিলিং কাট আমি তৈরি করবো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আচ্ছা প্রথমত আগে সিলেক্ট করতে হবে এটা পিক্সেল নাকি ইঞ্চি আমি সিলেক্ট করতেছি ইঞ্চি কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু তাই না দিলাম দেওয়ার পরে তাহলে ইঞ্চি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ইন্টু টু ইঞ্চি আমরা একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করতে যাচ্ছি একটা ভিজিটিং কার্ডের সাইজ কত আমরা গুগল সার্চ করে পেলাম ভিজিটিং কার্ডের কার্ডের সাইজ হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ইন্টু টু ইঞ্চি ওকে তারপর আমরা ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন করলাম আমরা একটা ক্যানভাস চলে আসলো এই যে ক্যানভাস হ্যাঁ এখন আমরা এই ক্যানভাস মধ্যে আমরা ইচ্ছা মতো কি এখানে ভিজিটিং কার্ড তৈরি করতে পারবো তো ভিজিটিং কার্ড তৈরি করতে পারবো আমরা কিভাবে এই যে এই ক্যানভাতে কাজ করার সময় এটা হচ্ছে ক্যানভার আসল উইন্ডো ঠিক আছে আমরা যখন কোন একটা এলিমেন্টস তৈরি করতে যাব তখন সেই এলিমেন্টস এর অনুযায়ী আমাদের কি আসবে সবগুলা আমাদের টুলস গুলো চলে আসবে তাহলে ক্যানভার টুলস গুলো কি কি ক্যানভার টুলস গুলো হলো ক্যানভার টুলস গুলো হলো এক নম্বরে ডিজাইন এখানে আমরা অনেকগুলো রেডিমেড ডিজাইন পাবো নাম্বার টু হলো এলিমেন্টস এখানে আমরা রেডিমেড অনেক 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 হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এলিমেন্টস আমরা এখান থেকে পাবো ব্রান্ড হাফ আপাতত লাগবে না আপলোডে কি করতে পারবো আমরা আমাদের কম্পিউটার থেকে যে কোনো কিছু আমরা এখানে আপলোড করতে পারবো ক্যানভাতে তারপর টেক্সটে কি কি করতে পারবো আমরা যে কোনো ধরনের লেখা আমরা লিখতে পারবো এবং সেই লেখাটাকে আমরা মনের মাধুরে মিশিয়ে আমরা ডিজাইন করতে পারবো কিভাবে ডিজাইন করতে পারবো এখানে অনেকগুলো টুলস আছে আবার যে কোনো একটা লেখা যদি আপনি লেখেন তাহলে আপনি কি পাবেন লেখাটা সিলেক্ট করলে এখানে অনেকগুলো টুলস পাবেন এই টুলস গুলো এবং এই টুলস গুলো ব্যবহার করে আপনি মনের মাধুরী মাধুরী মিশিয়ে আপনি কি করতে পারবেন আপনি কেন বা আপনি ডিজাইন করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ড্র এই ড্রতে আপনি পেন্সিল পাবেন কলম পাবেন ইরেজার পাবেন এখানে আপনি মনের মতো করে মনের মাধুরী মিশিয়ে আপনি ডিজাইন করতে পারবেন ওকে তারপর হচ্ছে অ্যাপস এর ক্যানভার সাথে আপনি অনেক রকমের অ্যাপস লাগ অ্যাপস অ্যাপস ব্যবহার করতে পারবেন এটা আপাতত আমাদের লাগবে না সবাই আমি যতটুকু বুঝিয়েছি বুঝিয়েছি আমি বেসিক এই বেসিক সবাই বুঝতে পেরেছেন কি না ক্যানভার বেসিক টুল গুলো এগুলো হচ্ছে ক্যানভার মেনু এগুলো হচ্ছে ক্যানভার মেনু এখানে থাকবে সাব মেনু যেমন আমরা যদি এখানে ট্যাক্সটা ক্লিক করি ঠিক আছে তখন ট্যাক্স নেওয়ার জন্য অপশন আসবে আমি ট্যাক্স নিলাম নেওয়ার পর যখন আমি কোনো একটা ট্যাক্সটা সিলেক্ট করলাম তখন এই ট্যাক্সটাকে এডিট করার জন্য এখানে কি অপশন গুলো আসবে হ্যাঁ কালার করা বোল্ট ইটালিক লাইন মানে এর যে এডিটিং বার্ট আমাদের আসছে ওকে আবার এখানে ট্যাক্সট না হয়ে যদি এখানে অন্য কোনো কিছু হয় যদি কোনো একটা এলিমেন্টস হয় তখন কিন্তু জিনিসগুলো ভিন্ন আসবে আমি একটা এলিমেন্টস নিয়ে আসলাম একটা ছবি নিয়ে আসলাম হ্যাঁ তাহলে ছবি নিয়ে আসলে দেখেন আমি ছবি নিয়ে আসলাম ছবি নিয়ে আসার পর যখন আমি ছবিতে ক্লিক করলাম তখন কিন্তু এখানে কি এই বোল্ট ইটালিক আন্ডারলাইন কিন্তু এখানে নাই কারণ কেন বুঝতেছে এটা কি এর একটা ছবি তো ছবি অনুযায়ী সেই জিনিসগুলো চলে আসছে এই ছবি এই ছবিকে আমি এডিট ইমেজের অপশন চলে আসছে দেখেন আমি এই এডিট ইমেজটা আমি এডিট করতে পারবো এই ছবিটাকে ছবিটাকে আমি এরকম করে এডিট করব হ্যাঁ আমি আমার মতো করে কি ছবিটাকে আমি ক্রপ করতে পারি যে ছবিটাকে আমি চেঞ্জ করে দিলাম হ্যাঁ কিভাবে চেঞ্জ করলাম এই যে ঠিক আছে ছবির কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম অথবা কালারটা এটা করে দিলাম ওকে তো এভাবে আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো কি করতে পারবো ইমেজ এডিট করতে পারবো এটাকে ফ্লিপ করতে পারবো হ্যাঁ ওকে তারপরে আমরা এটিকে এনিমেট করতে পারবো এনিমেশন তৈরি করতে পারবো হ্যাঁ আমরা এটার পজিশন ঠিক করতে পারবো আমরা এটার অনেক অনেক কিছু আমরা এখান থেকে করতে পারবো আশা করি আপনারা এটুকু বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমাদের ক্যানভার মূল বিষয় দুইটা এখানে হচ্ছে মেনু এখানে হচ্ছে সাব মেনু এখানে মেনু থেকে আমরা যে মেনুটা যে জিনিসটা এখানে নিয়ে আসবো আমরা যদি এখানে একটা ট্যাক্সট নিয়ে আসি আমরা যদি এখানে একটা ট্যাক্স যদি নিয়ে আসি তখন কি হবে সেই ট্যাক্সটা এডিট করার জন্য আ
এটা হচ্ছে মেনু এবং সেই মেনুতে আপনি যাই করবেন অটোমেটিক এখানে সেই সাব মেনু চলে আসবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ক্যানবার মেনু এবং সাব মেনু সবাই কি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন ক্যানবার মেনু এবং সাব মেনু বেসিক বেসিক বিষয় বিষয়টা সবাই কি বুঝতে পেরেছেন একটু আমাকে হাত তুলে দেখান আচ্ছা এতটুকু যদি আপনারা বুঝে রাখেন তাহলে এখন আপনারা দুনিয়ার সব কিছু আপনারা এখন ক্রিয়েট করতে পারবেন দুনিয়ার সব কিছু আপনারা এখন ক্রিয়েট করতে পারবেন ওকে মনে করেন আমি একটা মাইকেল ফ্যাশন তৈরি করতেছি রেস্টুরেন্ট করবো না মাইকেল ফ্যাশন তৈরি করব ওকে আমি একটা ফ্যাশন হাউস করলাম এখন এই ফ্যাশন হাউসের জন্য প্রথমত কি লাগবে প্রথমত লাগবে হলো কি লাগবে একটা সাইনবোর্ড লাগবে তাই না আমরা একটা সাইনবোর্ড সাইনবোর্ড তৈরি করব তাহলে আমরা যদি গুগলে আমরা যদি কি করি আমরা ক্যানভাতে যাব ক্যানভাতে গিয়ে আমরা প্রথমে সেই ফ্যাশন হাউসের জন্য একটা সাইনবোর্ড তৈরি করব আমরা এই ক্যানভাতে আসলাম ক্যানভাতে এসে ক্যানভাতে এসে আমরা এখানে সার্চ করব কি সাইনবোর্ড সাইনবোর্ড তৈরি করলাম এই যে সাইন আমরা সাইনবোর্ড লেখে সার্চ করলাম এবং এখানে সাইনবোর্ডের জন্য অনেকগুলো কি অনেকগুলো ট্যাম্পলেট চলে আসলো হ্যাঁ যাক সাইনবোর্ডের জন্য দাঁড়ান ট্যাম্পলেট ছাড়াও ট্যাম্পলেট আপাতত না আসুক দেখেন প্রথমত আপনি সাইনবোর্ড তৈরি করবেন তাই না তাহলে আপনি সাইনবোর্ডের আপনার জন্য জায়গা কতটুকু আছে আপনি দেখেন যে সাইনবোর্ড বসানোর জায়গা আছে আপনার পাঁচ ফিট বাই তিন ফিট তাই না পাঁচ ফিট বাই তিন ফিট আপনার জায়গা আছে মানে সাইনবোর্ড বসানোর জন্য তো ঠিক আছে তাহলে আপনি কি করবেন সাইনবোর্ড বানাবেন আপনি আসবেন ক্রিয়েট ডিজাইন ক্রিয়েট ডিজাইন আসার পর কাস্টম সাইজ কাস্টম সাইজ আপনি জানেন যে পাঁচ ফিট ফিট আছে এখানে ফিট নেই তাহলে পাঁচ ফিট বলতে পাঁচ বারো ষাট ইঞ্চি তাই না ষাট ইঞ্চি ইন্টু তিন বারো ছত্রিশ ইঞ্চি হ্যাঁ ছত্রিশ ইঞ্চি আহ ষাট ইঞ্চি ইন্টু এটা ইঞ্চি হবে ইঞ্চি ষাট ইন্টু ছত্রিশ ছত্রিশ ইঞ্চি তাই না ষাট ইন্টু ছত্রিশ এরপর ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন ষাট ইঞ্চি ইন্টু ছত্রিশ ইঞ্চির একটা সাইনবোর্ড আমরা তৈরি করব ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন ওকে আমাদের সাইনবোর্ড তৈরি করার জিনিসটা চলে আসলো হ্যাঁ আমরা সাইনবোর্ড তৈরি করব এখন আমরা এই যে সাইনবোর্ড হ্যাঁ এখন আমরা সাইনবোর্ডটাকে মনে করেন এই সাইনবোর্ডটা মনে হয় আর একটু পাতলা হবে এখন এটাকে আমরা একটু রিসাইজ করব আমার কাছে মনে হচ্ছে পাঁচ ফিট বাই দুই ফিট হলে সবচেয়ে সুন্দর সাইনবোর্ড হবে পাঁচ ফিট বাই দুই ফিট ওকে তাহলে এটা করার জন্য আমরা এখানে যাব এই যে ডিজাইন ষাট ইঞ্চি ইন্টু ছত্রিশ ইঞ্চি আমরা এখানে ক্লিক করব সরি এখানে না রিসাইজ এর একটা অপশন আমরা পাবো এই যে রিসাইজ হ্যাঁ রিসাইজে গেলাম রিসাইজ রিসাইজে গিয়ে আমি ষাট এর পরিবর্তন লিখলাম কি আচ্ছা ষাট ইন্টু দুই চব্বিশ ইঞ্চি ষাট ইন্টু চব্বিশ ইঞ্চি ঠিক আছে রিসাইজ আমরা একটু সাইজটা কমে নিলাম তাহলে আমরা শিখলাম কিভাবে আমরা সাইজটা নেব এই যে সাইজটা আমরা করতে গিয়ে নেব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সাইজটা করতে গিয়ে নেব ক্রিয়েট ডিজাইন ক্রিয়েট ডিজাইন থেকে কাস্টম ক্রিয়েট নিউ মানে ঠিক আছে ধরেন আমি আমার দেখাচ্ছি ক্রিয়েট ডিজাইন ক্রিয়েট ডিজাইন থেকে কাস্টম সাইজ কাস্টম সাইজ থেকে আমরা সাইজ দিয়ে এটা সাইজটাকে তৈরি করব এখন সাইজটাকে নেওয়ার পর আমি যদি সাইজটাকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমি করতে কি করব আমি উপরে এখানে যাবো রিসাইজ রিসাইজ থেকে আমি সাইজটাকে চেঞ্জ করতে পারবো আচ্ছা আমি এখানে সাইজটাকে তৈরি করলাম এখানে আমি একটা সাইনবোর্ড তৈরি করব ঠিক আছে তো সাইনবোর্ড তৈরি করার জন্য আমি দিলাম কি মাইকেল ফ্যাশন হাউস তো সাইনবোর্ড তৈরি করার জন্য আমি এখানে আসলাম প্রথমত আমি একটা এখানে আমি অনেকগুলো কি পাচ্ছি টেম্পলেট পাচ্ছি হুম অনেক অনেকগুলো টেম্পলেট পাচ্ছি সাইনবোর্ড তৈরি করার জন্য আমি একটা টেম্পলেট নিয়ে খুব শর্টকাট আমি আগে তৈরি করি সাইনবোর্ডের জন্য আমি টেম্পলেট মাইকেল ফ্যাশন হাউস আমি এই লেখাটাকে ছোট করলাম ছোট করে এখানে লিখলাম মাইকেল হাউস হ্যাঁ লম্বা করলাম এটা মাইকেল ফ্যাশন হাউসটা বাদ দিই মাইকেল ফ্যাশন মাইকেল ফ্যাশন
আমি এখানে এটা স্লোগান লাগলাম বি স্মার্ট ওকে এটা স্লোগান বি স্মার্ট মাইকেল ফ্যাশন তারপর আমরা এখানে কি লিখব এগুলো সবগুলো আমি কেটে দিই আমি এখানে ঠিকানা লিখবো সাইনবোর্ড আমরা কি লিখবো ঠিকানা লিখবো ঠিকানা কিভাবে লিখবো এই যে আমরা এডিটিং এ আসলাম টেক্সটে আসলাম টেক্সটে আসার পর এই যেখানে ছোট টেক্স নি নেওয়ার পর আমরা এখানে দিই হ্যাঁ একশো নয় বাই তিন তিন বছরে গেলে ঢাকা যে কোনো একটা ঠিকানা আমরা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ওকে তারপর আমরা চলে ফোন নাম্বারও দিতে পারি ফোন নাম্বার দেওয়ার জন্য আমি আবার এখানে আনি এই যে টেক্সটের বক্সটা আনলাম এখানে আমি ফোন নাম্বারটা দিলাম ঠিক আছে ফোন নাম্বার দিলাম ব্যাস আমাদের একটা সাইনবোর্ড হয়ে গেল এই মহিলাটা থাকলে ইচ্ছে হলে রাখেন ইচ্ছে হলে তাকে ফেলে দেন খুশ করে ফেলে দেবেন অথবা ইচ্ছে হলে রাখেন ঠিক আছে ইচ্ছে হলে তাকে বড় করেন ইচ্ছে হলে ছোট করেন ওকে ইচ্ছে হলে তাকে আরো বড় করেন হম এই যে মাইকেল ফ্যাশন মোটামুটি আমাদের একটা কি সাইনবোর্ড হয়ে গেল আচ্ছা বি স্মার্ট না এখানে আমরা এটাকে নিচে নিয়ে আসি এটাকে লিখি মাইকেল ফ্যাশন আমি নিয়ে রেডিমেড ওয়ার্ল্ড স্টাইল মাইকেল ফ্যাশন স্লোগান কি কি দেওয়া যায় আচ্ছা আমি এগুলোর জন্য সময় নষ্ট সময় নষ্ট নষ্ট না করি ইউর আলটিমেট চয়েস এর হচ্ছে স্লোগান হ্যাঁ মাইকেল ফ্যাশন ইউর আলটিমেট চয়েস তারপর কি আমি এগুলো করলাম করার পরে আমি একটা একটা কেকটা সাইনবোর্ড করে ফেললাম যে সাইনবোর্ডটা মোটামুটি ডিসপ্লে করা যাবে হ্যাঁ ওকে তাহলে আমরা একটা সাইনবোর্ড তৈরি করলাম তারপর এই জিনিসগুলোকে আপনি আরো সুন্দর করতে পারেন তারপর এই যে ইলিমেন্টস গুলো আছে ইলিমেন্টস গুলোকে আপনি এডিকে দিতে পারেন এডিকে দিতে পারেন বা ফেলে দিতে পারেন হ্যাঁ আপনি আরো টুকটাক অনেক অনেক কিছু আপনি এখানে করতে পারবেন তাহলে আমরা একটা সাইনবোর্ড আমরা কি একটা তৈরি করে ফেললাম সাইনবোর্ড তৈরি করার পর আমরা কি করবো এটাকে আমরা ডাউনলোড করবো ডাউনলোড কেমনে করবো এই যে শেয়ার ঠিক আছে শেয়ার থেকে কি করব আমরা নিচে ডাউনলোড ডাউনলোড থেকে জাস্ট ক্লিক অন ডাউনলোড এটা ডাউনলোড হয়ে গেল ঠিক আছে ডাউনলোড হয়ে গেল ডাউনলোড হওয়ার পর আমরা যদি এখানে আসি ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে এটা এখনো পুরোপুরি হয়নি ডাউনলোড হয়ে গেল আমরা এখানে দেখবো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা মাইকেল ফ্যাশন হাউসের জন্য কি করলাম একটা সাইনবোর্ড তৈরি করলাম তাহলে নতুন একটা বিজনেস যখন আপনি স্টার্ট করবেন প্রথম কাজকে একটা সাইনবোর্ড তৈরি করা এই যে আমরা একটা সাইনবোর্ড তৈরি করে ফেললাম তাই না আশা করি বুঝতে পেরেছেন সবাইকে একটুকু বুঝতে পেরেছেন আমাদের সাইনবোর্ড তৈরি করা এটা যদি আপনি বুঝে রাখেন তাহলে দুনিয়ার যা কিছু আছে সবকিছু আপনি পারবেন এখন আমাদের মাইকেল ফ্যাশনের জন্য একটা লগো তৈরি করতে হবে আমরা এখন একটা লগো তৈরি করব লগো তৈরি করার জন্য আমরা যাব কোথায় আমরা আবার আমরা ক্যানভাতে আসলাম ক্যানভাতে এসে আমরা এখানে লিখব কি লগো হুম জাস্ট লগো লগো লিখলেই হবে হ্যাঁ আপনি চাইলে গুগলে সার্চ করতে পারবেন গুগলে সার্চ করে লগোর সাইজ করতে ওইটা বের করতে পারবেন করে আপনি কি এই কাজ ক্রিয়েট থেকে কাস্টম সাইজে গিয়ে সেই সাইজটা দিতে পারবেন অথবা অথবা আপনি শুধুমাত্র শুধুমাত্র লগো লাগলেই হবে এখানে আমি লিখলাম শুধু মাত্র লগো লগো লাগলাম লগো লাগলে এখানে এখানে কি হচ্ছে অনেক অনেকগুলো লগো ডিজাইন এখানে চলে আসতেছে হাজার হাজার 
লগ অফ ডিজাইন তাই না আমরা যে কোনো একটা ডিজাইন আমরা নিলাম আমরা যে কোনো একটা ডিজাইন নিলাম এটা লগো লগো ঠিক আছে আমি যে কোনো একটা নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে নিলাম কি মাইকেল ফ্যাশন এটাকে ক্লিক করলাম একটু ছোট করলাম এটাকে লম্বা করলাম মাইকেল ফ্যাশন এখানে স্লোগান লিখলাম ইউর আলটিমেট চয়েস নিলাম এই লগোটা আমার পছন্দ হচ্ছে না এটাকে আমি বাদ দিলাম বাদ দিয়ে আমি এলিমেন্টসে গেলাম এলিমেন্টসে গিয়ে আমি দেখি ফ্যাশনের কি কি লগো আছে মানে ফ্যাশনের কি কি এলিমেন্টস আছে ফ্যাশন লেগে সার্চ করলাম এখানে অনেক অনেক রকমের এলিমেন্টস আমি পাচ্ছি তাহলে আমরা ওকে নিয়ে আসতে পারি ও একটু বেশি স্মার্ট ওকে আনবো না ফ্যাশন যাই হোক আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা ওকে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এই যে আমি এখানে ভেবে দিলাম তাকে এই যে ভেবে দিলাম হ্যাঁ এই ভেবে যখন দিলাম তখন আমরা লোকটাকে এখানে নিয়ে আসি ভাঙ্গি माइकेल फैशन यल्टिमेट चएस लगो हो गो तैर कर लगो तैर कर डाउनलोड कर এখান থেকে জাস্ট ক্লিক ডাউনলোড 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 থেকে ডাউনলোড তাহলে আমরা কি কি করলাম আমরা একটা লগো তৈরি করলাম এবং একটা কি করলাম একটা সাইনবোর্ড তৈরি করলাম এই যে একটা সাইনবোর্ড মাইকেল ফ্যাশনের জন্য আমরা একটা সাইনবোর্ড তৈরি করলাম মাইকেল ফ্যাশনের জন্য আমরা একটা লগো তৈরি করলাম ওকে আচ্ছা এখন আমরা বিজনেস কার্ড তৈরি করব ভিজিটিং কার্ড তৈরি করব ভিজিটিং কার্ড তৈরি করার জন্য আমরা কি করব আমরা এখন আবার ক্যানভাতে যাই আমরা লিখবো আমরা বলি আমরা বলি ভিজিটিং কার্ড বাট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটাকে বলে বিজনেস কার্ড হ্যাঁ বিজনেস কার্ড লেখে সার্চ করবেন এখানে বিজনেস কার্ড আমরা চাইলে ভিজিটিং কার্ডের সাইজ তো আমরা জানি ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে কাস্টম ডিজাইনে ক্লিক করবেন তারপরে সাড়ে তিন বাই দুই লিখবেন লিখলে কি বিজনেস কার্ডের ডিজাইনটা চলে আসবে অথবা অথবা আপনি জাস্ট এখানে লিখবেন বিজনেস বিজনেস কার্ড তাহলে ক্যানভা নিজেই কি করবে ওই সাইজটা ক্যানভা জানে আপনাকে আর গুগলে সার্চ করতে হবে না এই সাইজ অনুযায়ী ক্যানভার অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড চলে আসছে সাইজ সহ ঠিক আছে অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ডের স্যাম্পল চলে আসছে জাস্ট আমি ভিজিটিং কার্ড তৈরি করব ভিজিটিং কার্ড লেখে সার্চ করলাম অনেক অনেকগুলো ট্যাম্পলেট চলে আসলো ভিজিটিং কার্ড করার জন্য এখন আমি কি করব সুন্দরভাবে আমি একটা ভিজিটিং কার্ড করি হ্যাঁ মনে করেন আপনি আপনার ছবি সহ একটা ভিজিটিং কার্ড করতে চাচ্ছেন আমি এটা নিলাম করলাম করার পর আপনি এমন একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করতে চাচ্ছেন যেটা আপনার ছবি সহ ছবি বলতে আপনার কোম্পানির লগো থাকবে আর কি হ্যাঁ এই যে এটা কি আমি দিলাম এটা মাইকেল ফ্যাশন 
ঠিক আছে তারপর আমরা তো গুলো তৈরি করি না বেজিং কার্ড ধরেন এটা হচ্ছে কোম্পানির লগো হ্যাঁ প্রথমত আমরা লগোটাকে নিয়ে আসি লগোটাকে আনার জন্য আমরা যাবো আপলোড আপলোড থেকে আপলোড ফাইলস আপলোড ফাইলস থেকে আমরা একটু আগে যে লগোটা তৈরি করছি সেই লগোটা আমরা কম্পিউটারে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে না আমরা লগোটাকে কি করলাম যে একটু আগে যে লগোটা তৈরি করছে সেই লগোটাকে আমরা আবার ক্যানভাতে নিয়ে আসলাম ক্যানভা থেকে ডাউনলোড করে সেটা তো আমাদের কম্পিউটারে চলে গেছে হ্যাঁ এই ইমেজ আকারে তখন সেই ইমেজটাকে আমি আবার কি করলাম আপলোড ফাইলে ক্লিক করে আমি আবার ক্যানভাতে নিয়ে এখানে নিয়ে আসলাম আপলোডে নিয়ে আসলাম আপলোড আপলোড থেকে এখানে আসলো এখানে আসার পর জাস্ট আমি একটু বড় করি এখানে ধরে টোরে এখানে ইমেজ ছেড়ে দিলাম ছোট হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এটাকে নিয়ে টেস্টের ট্রেড যদি এটাকে এভাবে ছেড়ে দিই এভাবে আমরা কি লগোটা কি এখানে এখানে আমরা আমরা বসাতে পারবো যদি আপনার ছবিকে বসাতে চান ছবি দিবেন ছবি দিলে ছবি ছবি বসে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর কি হবে আপনার আপনার নাম তৈরি করেন আমি আমার কার্ড তৈরি করি লাগলাম তারপর ফোন হ্যাঁ আপনি ফোন দিয়ে দেন আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেন আপনার লোকেশন দিয়ে দেন ঠিক আছে বেশ একটা কাট হয়ে গেল তাই না তারপর আমি আপনি যদি চান যে না ফোনগুলো এখানে থাকবে না ফোনগুলো নিচে থাকবে তাহলে আবার এটাকে আবার নতুন আপনি ডিজাইন করেন হ্যাঁ এই পুরো জিনিসটাকে আপনি এখানে নিয়ে যান এটা তো ওরা বহুত কষ্ট করে ডিজাইন করছে এই যে প্রত্যেকটা অংশ কিন্তু আলাদা এই অংশটা আলাদা ওই অংশটা আলাদা এই অংশটাকে আলাদা আবার এই যে অংশটা এটাও আলাদা হ্যাঁ আমি উপরে দিলাম এটা আমি ফেলে দিলাম একেবারে ফেলে দিয়ে আমি আমার লগোটাকে এখানে নিয়ে আসলাম তাই না লগোটাকে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে আমি এখানে দিলাম ঠিক আছে এই যে লগ হ্যাঁ তারপর কি করলাম মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন সিইও জামাল উদ্দিনের ফোন নাম্বার টোন নাম্বার এগুলো সব দিলাম ঠিক আছে মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন মাইকেল ফ্যাশন ইউর আলটিমেট চয়েস তারপর মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন মাইকেল ফ্যাশনের কি সিইও তারপর হচ্ছে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিন জিরো ওয়ান সিক্স ডবল সেভেন একত্রিশ বত্রিশ নব্বই ইমেল হচ্ছে স্পার্ক ওকে অ্যাড্রেস হলো একশো তিন আবুল নগর আবুল বাজার হ্যাঁ যে কেউ যদি আমার সাথে দেখা করতে চান এই ঠিকানায় চলে আসবেন ওকে ঠিক আছে ব্যাস একটা কাট হয়ে গেল তাই না এই জিনিসটাকে আমরা চাইলে একটু এরিক এরিক করতে পারি সেটিক করতে পারি চাইলে আমরা আরো একটু একটু এরিকে দিতে পারি প্রত্যেকটা জিনিস আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন হ্যাঁ আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা একটা লগ একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করলাম করার পর আমরা এটিকে এটিকে আমরা ডাউনলোড করি ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড 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 বেস একটা ভিজিটিং কার্ড হয়ে গেল দেখেন কত সহজ আপনাকে আর কখনো নিজের কোনো জিনিস তৈরি করার জন্য এটা এমন আমরা তো পিএনজি টে করবো আমি আবার করি শেয়ার শেয়ার থেকে ডাউনলোড তাই না ডাউনলোড ডাউনলোড থেকে পিএনজি পিএনজি থেকে আবার ডাউনলোড এই যে হয়ে গেল এটা এত বড় কেন হচ্ছে ও আচ্ছা বড় হচ্ছে এই কারণে কারণ এখানে ডান পাশে আর একটা রয়ে গেছে এটিকে আমাদেরকে বাদ দিতে হবে এই রয়ে গেছে এটা আমার ডিলিট করতে হবে ডিলিট এখন ঠিক আছে এখন হবে ওই যে আরেকটা পেজ নিচে রয়ে গেছিল এখানে দুইটা পেজ হচ্ছিল একসাথে এখানে আসলাম এখান থেকে আমরা ডাউনলোড ক্লিক করলাম ডাউনলোড থেকে ডাউনলোড ঠিক আছে এই যে আমাদের একটা ডিজিটিং কার্ড হয়ে গেল 
ওকে মাইকেল ফ্যাশন হাউস ইউর আলটিমেট চয়েস এটার অ্যাড্রেস হলো এটা ইমেল ফটো মোহাম্মদ জামাল আতুন সিইও ব্যাস আমাদের একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি হয়ে গেল তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং মোটামুটি খারাপ হয় নাই হ্যাঁ তো এই ভাবে আপনারা এখন নিজের কার্ডটা নিজে ডিজাইন করতে পারবেন জাস্ট যত বেশি সময় দিবেন তত বেশি তত বেশি সুন্দর হবে আমার এতটুকু সবাইকে সবাইকে বুঝতে পেরেছেন এতটুকু ক্লাস আচ্ছা তারপর মাইকেল ফ্যাশন হাউস হওয়ার জন্য আমাদেরকে ক্যাশ মেমো তৈরি করতে হবে কি করতে হবে ক্যাশ মেমো তাই না আমরা বলি ক্যাশ মেমো ওরা বলে ইনভয়েস আমরা এখন ইনভয়েস তৈরি করব কাস্টমারকে যে ইনভয়েস দেবেন এখন ইনভয়েস তৈরি করার জন্য কি করব আমরা ক্যানভাতে আসলাম ক্যানভাতে এসে জাস্ট এখানে লাগবো ইনভয়েস ইনভয়েস বা বিল লেগে সার্চ করবেন ইনভয়েসের অনেক অনেকগুলো টেম্পারেট চলে আসবে আপনি যে মালামাল বিক্রি করবেন মালামাল বিক্রি করার জন্য আপনাকে একটা ইয়া দিতে হবে না হ্যাঁ এই যে অনেক রকম ইনভয়েসের ইয়ে আছে আমি একটা ইনভয়েসে আসলাম এই যে আমি একটু বড় করি এটা হচ্ছে ক্যাশ মেমো হ্যাঁ বা ইনভয়েস ইনভয়েস আমরা এখানে লেখলাম মাইকেল ফ্যাশন তারপর এখানে লাগলাম একশো তিন আবুল আবুল গলি আবুল নগর এবং হ্যাঁ তারপর এখানে হচ্ছে বিল বিল নাম্বার এখানে আমি এটি জিনিসটাকে তুলে দিই বিল বিল টু আচ্ছা লাগবে না এটা আমরা আমরা এখানে লাগি বিল নাম্বার হ্যাঁ खाली थे बसाबर अच्छा गुल আইটেম ব্রান্ড আইটেম ওয়ান আইটেমের নামগুলো তো আমরা এখন লাগবো না তাই না এগুলো জাস্ট খালি থাকবে শুধুমাত্র ফরমেটটা থাকবে ঠিক আছে শুধুমাত্র আমি ফরমেট টাকা রাখলাম তাহলে কি হলো তারপর পেমেন্ট মেথড আমি দিলাম ক্যাশ বিকাশ রকেট নগদ হ্যাঁ দিলাম তারপর এখানে সিগনেচার ঠিক আছে এখানে মনে করেন আপনার সিগনেচারটা এখানে বসাবেন হ্যাঁ আপনার সিগনেচারটা কেবিভাবে আপনি বসাবেন আপনি কাগজে আপনার সাদা সাদা কাগজ আপনি লিখবেন আপনার সিগনেচারটা লেখার পর লেখার পর আপনি সেটা সেটা ছবি নেবেন ছবি নিয়ে সেই ছবিটা আপনি এখানে নিয়ে আসবেন ঠিক আছে নিয়ে আসলে তো আপনার সিগনেচার হচ্ছে আচ্ছা সিগনেচার তো আপনি এখানে দেবেন না সিগনেচার তো কাস্টমারকে বিল দেওয়ার পরে দেবেন এটা তো খালি থাকবে সিগনেচার হ্যাঁ এখানে হচ্ছে সেলস ম্যানেজার মাইকেল ফ্যাশন ঠিকানা বিল নাম্বার কাস্টমার কি কি কিনছে এত টাকা টোটাল কত আসছে ট্যাক্স কত ডিসকাউন্ট কত এবং সাব টোটাল কত তাই না মানে আমাদের ফরমেট থাকতে দরকার এগুলো তো এগুলো তো হাতে লিখবে কাস্টমার কিনার পরে কাস্টমার কেমনে পেমেন্ট করতে পারবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন কি কি আমি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিলাম নো চেঞ্জ নো রিটার্ন ওকে আপনি একবার কিনছেন তো মরছেন দিলাম তারপরে সেলস ওকে সব কিছু দিলাম দেওয়ার পর এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটা কিন্তু কি আছে একটা গর্ব এই ইনভয়েসের মধ্যে কি কি থাকবে একটা মানে জলছাপ থাকবে না এই যে আমরা একটা জলছাপ এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি তাই না এই যে জলসাপটা আরো ভালোভাবে দেখার জন্য দেখেন ট্রান্সপারেন্সিটা বাড়াই দিচ্ছি এই যে একটা জলসাপটা এখানে আমি একটা একটা আমি লতা পাতা জলসাপ দিলাম আপনি চাইলে অন্য কোনো কোনো একটা কিছু জলসাপ দেন জলসাপটা আমরা কিনিয়ে দেবো আমরা এলিমেন্টসে আসলাম 
আমি এটা দিয়ে আমি জল ছাপ দেই হ্যাঁ এটা দিয়ে জল ছাপ দেই এটা আসলো আসার পরে আমি এটাকে একটু এই ট্রান্সপারেন্সিটা কমাই দিই ট্রান্সপারেন্সিটাকে কমাই দিলাম ঠিক আছে বেস জল ছাপ দিলে হয় কি আর নকল করতে পারে না মানুষ তাই না এই যে জল ছাপ দিয়ে দিলাম বেস আমাদের একটা ইনভয়েস তৈরি হয়ে গেল ওকে আমাদের একটা ইনভয়েস তৈরি হয়ে গেল আমরা এটাকে এখন ডাউনলোড করি ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমরা ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করে ক্লিক অন ডাউনলোড ওকে কিছু আপনি চাইলে পিডিএফ এ চাইলে পিডিএফ সিলেক্ট করলে পিডিএফ এ ডাউনলোড হবে ইমেজ সিলেক্ট করলে ইমেজে হবে যেহেতু এটা একটু বড় ইমেজ এই কারণে পিডিএফ এ হচ্ছে এই যে দেখেন আমরা একটা বিল ইনভয়েস তৈরি করে ফেললাম মাইকেল ফ্যাশন হাউস আবুল গলি আবুল নগর চিটগং বিল নাম্বার এত এটা ইনভয়েস এটা জল ছাপ কাস্টমার একটা শার্ট নিল এত টাকা প্যান্ট নিল এত টাকা পাঞ্জাবি পাজামা সব নিল টোটাল কত আসলো ডিসকাউন্ট কত হলো সব টোটাল কত হইলো এগুলো তো আপনি কাগজে লিখে দিবেন তারপর এখানে সেলস ম্যানেজার সিগনেচার করে দিবেন ব্যাস একটা ইনভয়েস তৈরি হয়ে গেল কত শর্টকাট কত সুন্দর ভাবে এখন এই ডিজাইনটাকে যদি আমি কি করতে চাইতাম ফটোশপে তৈরি করতে চাইতাম আমার কয়েক ঘন্টা লাগতো শুধুমাত্র এই জিনিসটাকে তৈরি করতে একবার এই জিনিসটাকে তৈরি করতাম একবার এই জিনিসটাকে তৈরি করতাম একবার এই যে এটা নিয়ে আসতাম এই রোগুলোকে করতাম এই করতাম সেই করতাম অনেক অনেক সময় লাগতো আমার হ্যাঁ বাট এখানে আমি মুহূর্তের মধ্যেই তৈরি করে ফেলতে পারতেছি এবং অনেক স্মার্টলি অনেক সুন্দরভাবে অনেক ভালো ডিজাইনের আমি জিনিসটা তৈরি করতে পারতেছি এখন এই জিনিসটা তৈরি করার পর কেউ কি আপনাকে বলবে যে এখন ফটোশপ দিয়ে আপনি তৈরি করছেন বাট ফটোশপ আপনি ভালোভাবে জানান না কিন্তু তখন তো কাজটা তো ভালো হবে না বাট ক্যানভা দিয়ে জানলে আপনার লিটেল নলেজ নলেজ দিয়েই আপনি অনেক ভালো গ্রাফিক ডিজাইন আপনি করতে পারবেন ঠিক আছে তো এই জিনিসটা তৈরি করে আপনি যে কাউকে দিবেন সে বলবে যে আপনি অসাধারণ গ্রাফিক্স আপনি পারেন অথচ আপনি গ্রাফিক্স এর জিও পারেন না কোনো সমস্যা নেই সবাই কি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন বিল তৈরি করা ঠিক আছে এরপর এরপর বলেন এরপর আর কি কি তৈরি করবো আমরা আমাদের লিস্টে কি কি ছিল লগো ভিজিটিং কার্ড পোস্টার ব্যানার লিফলেট ইনভয়েস সাইনবোর্ড আমরা মনে করেন একটা পোস্টার তৈরি করব পোস্টার আমরা মাইকেল ফ্যাশন হাউসকে মানুষের সে যেন জিনিস কিনে আমরা পোস্টার তৈরি করব আমরা ক্যানভাতে আসবো এখন কত সাইজের পোস্টার তৈরি করব হ্যাঁ কোন সাইজের আমরা সাইজটা নিয়ে নি ক্রিয়েট ডিজাইন ক্রিয়েট ডিজাইন থেকে কাস্টম সাইজ সাইজ কত পোস্টারের আমাদের পোস্টারের সাইজ হলো মনে করেন আমি যে দিলাম পাশাপাশি দিব হলো কত দশ ইঞ্চি আর এদিকে না অমুক বাইকে তুমুক মার্কে ভোট দেন এরকম একটা পোস্টার আমরা তৈরি করব তাহলে আমরা পাশাপাশি দেবো হচ্ছে তিন ইঞ্চি আর উপরে নিচে দিবে হলো সাত ইঞ্চি বা সাত ইঞ্চি হ্যাঁ ইঞ্চি কত সাত ওয়াইড হচ্ছে তিন আর হাইট হচ্ছে সাত ঠিক আছে মানে অমুক বাইকে তমুক বাইকে ভোট দেন ওকে এই যে আমরা একটা ডিজাইন তৈরি করলাম একটা পোস্টার তৈরি করতেছি পোস্টারটা মনে হচ্ছে বেশি লম্বা হয়ে গেছে এখানে আমি একটু একটু আমি রিসাইজ করব রিসাইজে ক্লিক করলাম ছয়ের বদলে আমি পাঁচ দিই সাতের বদলে পাঁচ সাতের বদলে পাঁচ পাঁচ তাই না রিসাইজ হ্যাঁ এখন ঠিক আছে এখন একটা পোস্টারের মতো হয়েছে না হয়েছে তাহলে আমরা মাইকেল ফ্যাশন হাউসের জন্য একটা পোস্টার তৈরি করতে পারবো আবার অমুক বাইকে অমুক বাইকে তুমুক মার্কায় ভোট দেন সেরকম একটা পোস্টার তৈরি করতে পারবো আচ্ছা মাইকেল ফ্যাশনের জন্য আমরা একটা পোস্টার তৈরি করি তো পোস্টার তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমে কি করব প্রথমে আমি একটা জলছাপ নিয়ে আসি আমি এখানে গেলাম যাওয়ার পর আমি মাইকেল ফ্যাশনের কোথায় আমাদের যে এলিমেন্টসটা আছে মাইকেল ফ্যাশনের এলিমেন্টসটা নিয়ে নিয়ে আমি পুরোটা দিয়ে দিই তাই না দিয়ে এটাকে হালকা করে দিই একদম ট্রান্সপারেন্সি একদম হালকা করে দিই ট্রান্সপারেন্সি একেবারে হালকা করে দিলাম হ্যাঁ করে আমি এটার উপরে এখন একটা পোষা রাখবো পোষা কি লিখবো এই পোস্টার আমি কি কি করতে পারি এটার জন্য আমি ডিজাইনে যাব ডিজাইন ডিজাইন ডিজাইনে গেলে আমি এখানে অনেক রকমের প্যাটার্ন পেয়ে যাব ডিজাইনে আসলাম ডিজাইনে আসলে দেখেন মনে করেন আমরা ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের জন্য একটা পোস্টার তৈরি পোস্টার তৈরি করবো ওলি যে গলিতে আমার পোস্টারটা লাগাই দেবো এই যে এটা দিলাম হ্যাঁ এটা একটা পোস্টার আমরা তৈরি করতেছি তাহলে আমরা এখানে লিখলাম কি ডিস 
डिस्काउंट फिफ्टी परसेंट ओके डिस्काउंट फिफ्टी परसेंट फिल्म दिलम लास्ट चांस ओके यू बाय एनी प्रोडक्ट इन तिरिश जोन यू एप्लीकेबल ओके लिखल प्लीज विजिट अवर शॉप अभी एक बड़ कर लिखल प्लीज विजिट अवर शॉप हम्म आबुल नगर आबुल बाजार आबुल गली हटलैन दिल फोन अर्डर फोन अर्डर दिल वन सिक्स डबल सेवन एक नब्बे ठीक है तरफ दिल फार्ष्ट स्टक लिमिटेड ओके दे दिल इच्छले फेले दिन इच्छले रखें ठीक है जमने जमने अपनी करें अपनी जो जल छप्ट जो रखते चान अपनी जलछापे आसें आसें अच्छा इटे ना मैं जलछापा देव इटा देव जलछाप हाँ इटे देव इटा दिल एक बसाई देव अथवा इटे छोट कर जलछाप ना दी एदिंग नहीं डैंसिंग करो ओके थक हाथ विशाल हाथ चले आसलो जाहोक मोटामुटी बुजते पे ठीक है चोख रखी एम देखें पोस्टर तैर कर फिलल पोस्टर टाइम देखी डाउनलोड डाउनलोड
কয়েকটি বিষয় নিয়ে বুঝতেছেন সবাই বুঝতে পারতেছেন যে ডিজাইন করাটা আসলে সহজ ঠিক আছে দেখেন আমরা কত সহজে কত সুন্দর একটা পোস্টার ডিজাইন করে ফেললাম ও একটা ভিডিও আকারে কেন হইছে ওই যে আমরা ভিডিওর ছোট্ট একটা এলিমেন্টস দিছি ওই জন্য আমরা ভিডিওর ছোট্ট একটা এলিমেন্টস দিছি কারণ ভিডিও হয়ে গেছে এই যে এটার জন্য এটা বাদ দিলে এটা হবে এটা বাদ দিয়ে আমরা এটাকে চোখ গুলো গিয়ে কিনে দিই আমরা দিলাম কি ডাউনলোড ডাউনলোড থেকে ডাউনলোড এই যে হয়ে গেছে আমাদের ডিসকাউন্ট ফিফটি পার্সেন্ট অফার ফর ইউ লাস্ট চান্স তাই না আমাদের একটা পোস্টার হয়ে গেছে ঠিক তেমনি আপনি যদি এখন ফ্লাইয়ার করতে চান আমরা বলি লিফলেট ওইখানে বলে ফ্লাইয়ার আপনি এই শব্দগুলো জাস্ট মনে রাখবেন আমরা বলি লিফলেট ওরা বলে ফ্লাইয়ার হ্যাঁ আমরা বলি ভিজিটিং কার্ড ওরা বলে বিজনেস কার্ড ঠিক আছে তো দেখেন আপনি এখানে আবার কেনবাতে আসেন একটা ফ্লাইয়ার ফ্লাইয়ার আপনি তৈরি করবেন ফ্লাইয়ার বা লিফলেট হ্যাঁ ফ্লাইয়ার এফ এল ওয়াই ইয়ার আমি ফ্লাইয়ার লাগলাম ফ্লাইয়ার টেম্পলেট এই যে অনেক রকমের ফ্লাইয়ার আসলো তাই না আপনি এরকম একটা ফ্লাইয়ার তৈরি করবেন এরকম একটা আপনি ফ্লাইয়ার তৈরি করবেন ফ্লায়ার তৈরি করবেন যে আমাদের কোর্স কি কি মনে করেন আমাদের আমাদের একটা ফ্লায়ার আমি এখানে লাগলাম আউটসোর্স ইনস্টিটিউট আমরা কি কি কোর্স অফার করি আমাদের কোর্সের নাম হচ্ছে এটা সেটা এই কোর্সের মধ্যে আমরা এই শিখাই সেই শিখাই ঠিক আছে আশা করি আপনারা এখন করতে পারবেন ফ্লায়ার তৈরি করা তো আমরা আমরা আজকে যেটা শিখলাম যে আমরা প্রিন্টিং কাজগুলো কেমনে করব প্রিন্টিং এর কি কি আমরা ক্যানভা দিয়ে লগো আমরা সাইনবোর্ড কিভাবে তৈরি করব আমরা একটা ফ্যাশন হাউস খুললাম মাইকেল ফ্যাশন হাউস আপনারা যে কোনো একটা রেস্টুরেন্ট খুলবেন বা একটা ফ্যাশন হাউস খুলবেন বা যা ইচ্ছা আপনি তা খুলবেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনি প্রথমত একটা সাইনবোর্ড তৈরি করবেন একটা লগো তৈরি করবেন একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করবেন সেই ভিজিটিং কার্ড আপনি হবেন সিইও বা ম্যানেজার বা ওনার হ্যাঁ তারপর তার জন্য বিল তৈরি করবেন তার জন্য ফ্লায়ার তৈরি করবেন হ্যাঁ এভাবে পাঁচটা জিনিস তৈরি করবেন ওকে আমি যে পাঁচটা জিনিস তৈরি করে দেখলাম আপনারা পাঁচটা জিনিস তৈরি করে আমাকে কালকে দেখাবেন সবাইকে আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন আমরা আগামী ক্লাসে শিখবো আমাদের ক্যানবার বাকি অংশ হবে আগামী ক্লাসে আগামী ক্লাসে আমরা শিখবো অনলাইনের কাজগুলো কেমনে করব যেমন ক্যানবা দিয়ে আমরা কিভাবে ইউটিউবের জন্য থামদেল তৈরি করব ক্যান ক্যানবা দিয়ে আমরা কিভাবে কি করব কিভাবে আমরা ইউটিউবের থামদেল তৈরি করব তারপর আমরা কিভাবে এই ফেসবুকের কাবার তৈরি করব ওয়েবসাইটের জন্য ব্যানার তৈরি করব অনলাইনের জন্য যত রকমের ডিজাইন আছে সেগুলো আমরা আগামী ক্লাসে শিখবো আশা করি আপনারা আমার এই কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন তো ঠিক আছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি আমাদের ক্লাসের কোডটা আমি এখন বলবো 